14. Die Chassidendynastie Rothschild Etwa zur gleichen Zeit, als Jakob Frank seine schwarze Berufung aufnahm, also um 1740, entstand nördlich der rumänischen Karpaten, einmal mehr in Podolien, eine weitere lurianisch-kabbalistisch-messianische Bewegung, der moderne Chassidismus. Begründer war der Rabbiner Israel ben Elisa, genannt Baal Shem Tov, wie der Londoner Baal Shem Tov, aber er war jemand anders. Obwohl sich Ben Elisa weniger dunkel als Frank gab, verdächtigten ihn seine rabbinischen Gegenspieler sofort eines Sabbatanismus, der sich lediglich angepasster verhielt, indem er der Halacha, dem jüdischen Gesetz, folgte. Dr. J. Michaelson, ordinierter Rabbi und Hochschuldozent für Judaismus, schreibt, Rotum, »Ja, es ist wirklich wahr.« dass es geheime jüdische Verschwörungen und mystische Orgien gab und möglicherweise immer noch gibt. Erheblich stärker als Franks direkter Einfluss wirkte indes jener seines Zeitgenossen des Baal Shem Tov, der den messianisch-kabbalistischen Eifer des Frankismus vergeistigte, dessen rechtsauflösende Elemente beseitigte und die mystische Praxis in die unveränderliche maßgebende Struktur des Judaismus einführte. Das Ergebnis davon ist der bis heute existierende Chassidismus. Rechtsauflösung meint in diesem Zusammenhang religiöse Gesetze, das heißt Tora und Talmud. Weltliche Auffassungen von Recht gelten, milde gesagt, in diesen Kreisen als untergeordnet. Nun legen Tora und Talmud nach innen hin gesellschaftsstabilisierende Normen fest. Nach außen gegenüber Ungläubigen, gerade nicht Juden, gilt, zumindest nach dem Talmud, ein völlig anderes juristisches Reglement. Da dieser Raum als minderwertig eingestuft wird, sind dort moralische Übertretungen durchaus erlaubt, was erklärt, warum man unter den Ultraorthodoxen von Drogen bis Organhandel alles findet, was die organisierte Kriminalität an Einkunftsquellen so zu bieten hat. Ich habe darüber in meinem Buch »Erst Manhattan, dann Berlin« geschrieben. Wer mag, lädt es sich als RIP-Version aus dem Netz. Die Bereitschaft, zersetzend zu wirken, wird noch durch die nun wieder traditionell lurianisch-kabbalistische Auffassung verstärkt, die im Chassidismus gegenüber dem Begriff des Tikkun herrscht. Der Tikkun ist äh, wörtlich übersetzt die Heilung der Welt und bezieht sich auf eine Anschauung äh, im, kabbalistisch, im kabbalistischen Judentum, der zufolge die Welt entstanden ist ähm, durch einen göttlichen Schöpfungsprozess als über der Erde, über dem Erdball, ein tönerner Adam geschwebt hat. Über der Erde. Im All. Dieser Adam aus Ton wurde äh, befruchtet von einem Strahl, der quer durch das All geschossen ist. Ein Besamungsakt Gottes. Und das Tongefäß sollte nun diesen Samen aufnehmen, aber der Strahl war so stark nach der Überlieferung, dass das Tongefäß zerbrochen ist und die Scherben sind auf die Erde gefallen und äh, liegen nun auf der Erde verstreut und haben Funken an sich tragen, die noch von diesem Strahl stammen. Diese Scherben, die auf der Erde liegen, werden identifiziert mit den Völkern, mit den menschlichen Völkern. Und äh, es geht jetzt bei der Heilung der Welt darum, dass die Funken, die noch an den Völkern sind, all das Positive, all das Göttliche, die Liebe, die Schönheit, das nach oben strebende, dass das getrennt wird von den Scherben, sprich von den Völkern. Also aus den Völkern müssen die Positiver extrahiert werden. Das ist das Verständnis äh, des Tikkun. Und äh, Gershom Scholem als wichtiger äh, jüdischer Theologe sagt auch selber, dass der Begriff für die nichtjüdischen Völker definitiv kein positives Werk parat hält. Die satanische Politik 
wird hier also durchaus beibehalten, jedoch ausschließlich nach außen gesteuert. Die eigenen Leute sollen davon nicht mehr als Objekt ergriffen werden. So wie es Jakob Frank handhabte, der Christen und auch seine jüdischen Anhänger gleichermaßen in seinen Abwärtsstrudel einbezog. Die Nähen, die Frankismus und Chassidismus miteinander teilen, erklären, warum es zwischen diesen beiden Bewegungen in der Anfangszeit eine hohe Fluktuation gab. Werfen wir jetzt nun einen kurzen Blick auf die Entwicklungslinie dieser Bewegung. Rabbi Dov Bär trat als Schüler des Chassidengründers Israel Ben Elisa dessen Erbe an. Und auf Bär folgte Rabbi Schnör Salman, der wiederum als chassidische Seitenlinie 1770 die Chabad-Sekte aus der Taufe hob. Ein über die Jahrhunderte hinweg einflussreicher Kult, der heute gegen erhebliche Widerstände von innen das Mainstream-Judentum fast weltweit gekapert hat und über geschicktes Lobbying auch darüber hinaus seine politische Wirkung entfaltet. Seinen Führer Menachem Schneerson, von ihm sind, äh, sind sie Fußnoten, offen kriegerische und rassistische Statements überliefert, nannte der Fokus wörtlich den geheimen Herrscher Israels, weil der Einfluss dort so stark ist. Die vielleicht bekannteste Familie, die bereits in den Gründertagen des Hasidismus mit der Bewegung verbunden war, ist nun die der Rothschilds. Amschel Moses Rothschild, Vater von Amschel Meyer Rothschild, der wiederum als Begründer der Rothschild-Bankendynastie gilt, stand in enger Verbindung zu einem Rabbiner, der Teil des rassidischen Wurzelgeflechts war, das wie gezeigt guten sabbatianischen Humusboden genossen hatte. Von Amschel Moses ist überliefert, dass er bereits als Teenager im galizischen Städtchen Tschortkow, dem dortigen Rabbiner Zevi Halevi Hirsch Horowitz, als Laufbursche zu Diensten gewesen sei. Horowitz, der seine Familie auf den Propheten Samuel zurückführte, wird in etlichen Volkserzählungen in nächste Verbindung zum Chassidismusbegründer Israel Benelisa gerückt. In weiteren jüdischen Überlieferungen heißt es, der nächste und firmenseitig wichtigste Stammhalter, Maya Amschel Rothschild, sei als Hausbediensteter in das sektiererische Milieu zurückgekehrt, weil bereits sein Vater Chasside gewesen sei. Die Anstellung datiert auf die Zeit zwischen 1751 und 1754, wobei es hinsichtlich des Ortes zwei verschiedene Versionen gibt. In der einen leistet der junge Mann äh, seinen Dienst wieder bei Rabbi Zevi Halevi Hirschorowitz in Tschortkow. In der anderen handelt es sich bei dem gelehrten Gastvater um den chassidischen Rabbi Israel Ben Shabetai. Ein Schüler Rabbi Samuel Schmelke Horowitz von Nikolsburg, Sohn des bereits genannten Rabbiners. Samuel Schmelke, der Begründer der chassidischen Nikolsburg-Dynastie, war ein Schüler von Rabbi Dov Beer und kannte Schnör Salman, den Begründer der Chabad-Sekte, persönlich. Nochmal in einem Satz. Der Begründer der Rothschild-Bankendynastie, Meyer Amschel Rothschild, wurde in eine chassidische Urfamilie hineingeboren und nahm diese Mission von seinem Vater mit. Meyer Amschel sollte und wollte auch tatsächlich Rabbiner werden denn er besuchte die Talmudschule in der Kabbalah-Hochburg Fürth. Aufgrund des frühen Todes seiner Eltern brach er die Ausbildung aber 1756 wieder ab und ging ins Münz und anschließend ab 1789 erfolgreich ins einträglichere Bankgeschäft. Ergebnis war und ist eine königgleiche Finanzdynastie, die einigen Wert auf ihre Blutlinie legt so wie es die Oberhäupter der in viele Untersekten aufgesplitteten Chassidenbewegung tun und wo jedem Chefrabbi geradezu monarchische Rechte zu eigen sind. Mit dem Unterschied, dass auf der Visitenkarte hier die Kabbala und dort das Kapital prangt. Dass das verschieden anmutende unternehmerische Umfeld beide Seiten keineswegs trennen muss, haben wir in Holland und Großbritannien gesehen wo sabbatianische Banker trotz der weltlichen Verführungen, die ihr Geld mit sich brachte, über Generationen hinweg in der religiösen Spur blieben. Ein Teil der Mittel wurde und wird immer für eine religiös-politische Agenda bereitgehalten. 
Diese besonderen Banker verrichten das Werk Gottes so die Worte von Lloyd Blankfein, Kopf des Bankhauses Goldman Sachs, dessen Gründerfamilien nach Barry Shamish, ein israelischer Investigativautor, typische Deutsch Devils sind. Aus den sabbatajanisch-frankistischen Hochburgen Franken und Frankfurt stammt, entsprechend erzogen, entsprechend verheiratet, in den 1840er Jahren in die USA gekommen, alle in New York wohnend, alle im Privatbankengeschäft. Dass die Rothschild ebenfalls in der Spur blieben, zeigt ihr politisches Wirken durch die Geschichte bis heute. Fotoaufnahmen eines Okkultballs, den die Familie 1972 auf einem Schloss bei Paris veranstaltete, passen sich ja komplett ein. Der satanische Mummenschanz wiederum passt zu der Tatsache, dass das Geldhaus noch nach dem Ableben Meyer Amschel Rothschilds die Frankisten finanzierte. Das jedenfalls überlieferte Historiker Alexander Kraushaar, auf dessen mit vielen Quellen bestückte Frankbiografie sich bis auf den heutigen Tag alle Frankismusforscher stützen. Aus seinem Grundlagenwerk Jakob Frank, The End to the Sabbatean Heresy, das Wikipedia die bedeutendste Auseinandersetzung mit dem Frankismus aus der Vorkriegszeit nennt, erfahren wir Näheres über den pompösen Schlossaschram bei Frankfurt. Wir lesen, Zitat, Die Einwohner Offenbachs bewahrten ein dankbares Andenken an den reichen Segen, welche die Bestrebungen der Frank-Sippschaft über ihnen ausschüttete. Neben der ansehensseitigen Begünstigung gab es auch eine finanzielle, da diese eigentlich wenig signifikante Familie die Gerüchteküche über ihre Beziehungen zu mächtigen europäischen Königshöfen anheizte was wiederum ihre Stellung derart aufwertete, dass die besten Bankunternehmen Frankfurts, Islands, ihre Bereitschaft zum Ausdruck brachten, ihnen dienstbar zu sein. Wie A.G. Schenk Rink im zweiten Teil seiner Abhandlung die Polen in Offenbach überliefert, sind sogar die Frankfurter Rothschilds in die Liste dieser Gläubigen zu rechnen. Ende Zitat. Dabei sollen von Seiten der Rothschild bedeutende Summen an Franks Familie geflossen sein, was Schenk Rink sich wörtlich nur mit dem Vertrauen in Franks Familienverbindungen zu auswärtigen Höfen erklären kann. Fünfzehn Frankismus plus Rothschild gleich zur aufgehenden Morgenröte. Zu dieser Zeit, knapp nach 1800 und unmittelbar vor dem Durchbruch der Rothschilds zur internationalen Finanzmacht, begann sich die Familie mit der Freimaurerei zu verbünden. Und zwar mit einem Ableger des Logentums, der geradewegs aus der satanistischen Kabbalaküche des Jakob Frank stammte. Diese Verbindung wurde hergestellt durch Sigmund Geisenheimer. Der jüdische Kaufmann war Anfang der 90er Jahre in die Berliner von Asiaten gebaute Toleranzloge zu Berlin aufgenommen worden, bevor er sich 1795 nach Frankfurt wandte, um im Bankhaus Meyer Amschel Rothschild und Söhne binnen kurzer Zeit zum Chefbuchhalter und Prokuristen aufzusteigen. 1803 wurde er Mitglied der in Mainz gegründeten Loge zu den Vereinigten Freunden, einem Schwesterbetrieb der Illuminatenrevolutionsloge Les Amis Réunis, die 1783 am Hauptquartier der Frankisten in Brünn zum ersten Mal auf deutschem Boden ihre Zelte aufgeschlagen hatten und unter dem Schutz des Oberilluminaten und hochasiatischen Landgrafen von Hessen stand. Geisenheimer gründete zusammen mit Rothschild, so eng war das Angestelltenverhältnis, 1804 die Frankfurter jüdische Schule Philanthropin. 1807 gehörte der Chefbuchhalter dann ebenfalls in der Mainmetropole an der Seite der Mainzer Amie Reunie zum Hauptaktivposten bei der Gründung der Loge zur aufgehenden Morgenröte, die seitdem unter ihrem Taufpaten dem Illuminatenhörigen Grand Orient de France, arbeitete. Repräsentanten von Logen aus Bonn, Mainz, Den Haag, Toulouse und Paris wohnten der Gründungsveranstaltung bei. Einer der Hauptaktivposten 
der im Volksmund Judenloge genannten Bruderschaft, der in der Kabbalalastigen Talmudschule in Fürth erzogene Philanthropienpädagoge Michael Hess wurde von Meyer Amschel Rothschild als Privatlehrer seiner Kinder angestellt. Der orthodoxe Rabbiner Marvin Antelmann, einige Jahre Chefjustiziar des obersten rabbinischen Gerichtshofs in den USA, schreibt Oton, Im Fahrwasser der Gründung aufklärerischer deutsch-jüdischer Logen beobachten wir, dass die Rothschilds äußerst geschickte Wege gingen, um Kontrolle über diese Logen zu erlangen. So wie es der Prinz von Braunschweig, Mitglied der Illuminati, getan hatte, der bis zu seinem Tod 1792 einer der Hauptsponsoren der Wiener asiatischen Brüder gewesen war. Die Rothschilds nutzten dabei die Dienste ihres Bürochefs Sigmund Geisenheimer, der seinerseits Unterstützung fand bei dem Berliner Itzig, den Aufklärern der Toleranzloge und im Grand Orient de France in Paris. Geisenheimer war Mitglied der Mainzer Aufklärungsloge, also zu den Vereinigten Freunden, und Gründer der Frankfurter Judenloge. Er wurde dafür von dem Frankfurter Chefrabbi Hirsch Svi Ben Pinchas Halevi Horowitz exkommuniziert. Zu einem späteren Zeitpunkt traten die Rothschilds der Loge bei. Salomon Meyer Rothschild war für kurze Zeit zwischen 1809 und 12 deren Mitglied, bevor er nach Wien zog. Zitat Ende. Die Angaben zur Gründungsgeschichte der Morgenröte sollten bereits klar machen, dass die Loge ihr dunkles Licht von der Franksippe erhalten hatte. Die räumliche Nähe des Tempels zum frankistischen Hofstaat spricht ebenfalls dafür, dass wir es hier mit einer versteckten Neuauflage der asiatischen Brüder im Gewand der Aufklärung zu tun haben. Dass die Frankfurter Loge der frankistisch beseelten Toleranzloge zu Berlin in Aufbau und Ausrichtung sehr ähnlich war, passt komplett ins Bild. Die Beihilfe des asiatischen Bankiers Itzig ebenfalls. Noch mehr Belege gefällig? Bitteschön. Okkulthistoriker bringen vor, dass viele Mitglieder der rosenkreuzerischen Geheimgesellschaft Fratres Lucis bei der aufgehenden Morgenröte Aufnahme gefunden hätten. Die Fratres die mit der lurianischen Kabbala arbeiteten, hatten vor dem in so enger Verbindung mit den asiatischen Brüdern gestanden, dass sie vielfach miteinander identifiziert wurden und das sogar selber taten. Der Freimaurer Baron Ecker von Eckhofen zeichnete in beiden Ordensgründungen nach außen hauptverantwortlich und auch Illuminatenpate Cagliostro, der Emissär Rabbi Falks, spielte in beiden Organisationen mit. 1808 nahmen die Frankfurter als christliches Mitglied auch noch den Kabbalisten Franz Josef Molitor in ihre Reihen auf, ein Schulfreund Geisenheimers, der diesem 1806 bereits in das Philanthropin gefolgt war und dort Vorstand wurde. In Molitor sehen wir ein wichtiges Ex-Mitglied der Asiaten, der für deren Wiener Hauptloge als Historiker gewirkt hatte. Er stand in engster Verbindung zum mystischen Chefideologen der asiatischen Brüder Ephraim Josef Hirschfeld, der ihn in Kabbalah und Hebräisch unterrichtete. Hirschfeld, Co-Gründer der Berliner Toleranzloge, lebte zu dieser Zeit immer noch in Offenburg unter den Frankisten. Und es gilt als wahrscheinlich, dass er seinen Schüler, der 1812 als Meister vom Stuhl Chef der Morgenröte wurde, mit dem frankischen Hofstaat zusammenbrachte. Den hatte mittlerweile nach dem Ableben Jakob Franks dessen Tochter Eva geerbt. Ihre geheimdienstlichen und diplomatischen Verbindungen standen denen ihres Vaters, der undercover für die Österreicher, Russen, Briten und Preußen gearbeitet hatte, nur wenig nach. In diesem Geheimclub tummelten sich nun Männer, deren Namen im internationalen Finanzkapital fortan und bis heute wichtig, wenn nicht gar zentral sind. Etliche Kaufmanns- und Bankenfamilien Frankfurts gehörten der Morgenröte an, wobei die Speyers, Hanaus und Goldschmidts gesichert sind, aber auch die Schiffs, Seligmanns, Guggenheims, Strauß und Oppenheim genannt werden. Obendrauf, wie gesagt, die Rothschilds. Wir haben hier einen Kreis, der die europäische und bald auch die amerikanische Finanzwelt direkt oder über Einheiraten richtiggehend in den Griff bekommen sollte. 
Dass man sich dabei gegenseitig unterstützte, kann nicht als Verschwörungstheorie abgetan werden, da brüderliche Hilfe Teil der lebenslangen Ordensstatuten war. Es ist dies auch nicht der vordergründige Punkt. Der liegt vielmehr in der Frage, welchem Ziel diente die geheime Bruderschaft. War sie frankistisch, also satanistisch orientiert und dafür spricht im Prinzip alles, dann ist das angesichts der finanzgewaltigen Mitglieder eine Katastrophe. Innerhalb des deutschen Behördenapparats kam die Frage nach der Gefährlichkeit der frankistisch-sabatayanischen Logengründungen schon sehr früh auf. Berliner Freimaurer um den künftigen preußischen Justizminister von Wöllner, der wohl zu Ausforschungszwecken selbst Asiatenmitglied wurde, hatten ihren Einspruch gegen die Dunkeltruppe bereits 1782 intern eingereicht, als der formelle Ordensgründer Hans Heinrich von Ecker und Eckhofen auf dem Wilhelmsbader Freimaurerkonvent sein neues Projekt vorstellen wollte. Ihr Schreiben an den Großmeister der strikten Observanz, Prinz Ferdinand von Braunschweig, spricht von einer erschreckenden Gefahr, die vielen Logen in Deutschland von dieser Seite drohe. Man habe es bei den Rittern des Lichts, so hieß der Jungorden zu dieser damaligen Zeit noch, mit nichts anderem als lupenreinen Satanisten zu tun, die während der Ordensarbeit Akte schwärzester diabolischer Magie übten. Die definitiv nicht aus der Luft gezogene Wertung kommt schon ob der sabatajanischen Herkunft nicht von ungefähr. Falks und Franks Zurückführung der von Anfang an hochkapitalen Loge auf Palästina und zwar Siehe Namensnennung im ritterlichen Historienverständnis ist dann nur konsequent. Die Templer, auf die sich die Asiaten wie die Schottenfreimaurer beziehen, praktizierten die wohl früheste Form des internationalen Bankings. Es ist kaum einem Zufall zuzuschreiben, dass ihr Hauptquartier im jüdischen Viertel von Paris, dem Temple, lag. Die Ritter verehrten in ihrer Kunstgestalt Baphomet, der Name ist, siehe Fußnote, eine hebräische Kodierung des Begriffs Wissen, niemand geringeren als Luzifer und schworen, als sie in einer einmaligen europaweiten Polizeiaktion kaltgestellt wurden, der Obrigkeit ewige Vergeltung. Der in den Schottengraden geübte Rachegrad gegen Religion und Monarchie ist ein Relikt, das es keineswegs nur symbolisch in unserer Zeit geschafft hat. 16. Aufgehende Morgenröte gleich Golden Dawn Was auffällt ist, dass der Logenname Aufgehende Morgenröte in der englischen Übersetzung mit einem sehr bekannten und umtriebigen Satanistenorden korreliert, dem britischen Order of the Golden Dawn, geführt von Alistair Crowley, der sich nicht rein spaßeshalber als Bestie 666 bezeichnete, gilt der Golden Dawn als die Vertreterschaft des magisch-kabbalistischen Dunkellogentums schlechthin. Wenn man sich nun noch einmal vergegenwärtigt, dass der Londoner Kabbalah-Rabbi Baal Shem Tov, alias Falk, der seine Finger gleichermaßen in der Gründung der Illuminaten, in der Kaperung des Grand Orient de France und in der Auslösung der französischen Revolution hatte, auch den frankistischen Asiatenbrüderlogen auf den Weg half, die wiederum hinter Rothschilds Loge zur goldenen Morgendämmerung standen, dann ergibt die Biografie des Golden Dawn einigen Sinn. Nach den Forschungen, die der Orden selbst zu seiner Frühzeit betrieb, bestand bereits 1810 eine Golden Dawn Loge in London, die von einem Johann F. Falk geführt wurde. Der ursprünglich in Hamburg gebürtige Johann Friedrich Falk wird von Golden Dawn Vordenker Kenneth Mackenzie in dessen Royal Masonic Cyclopedia erwähnt, verbunden mit dem Hinweis, dass dieser in London ein kabbalistisches Kolleg leitete. Vertreter der britischen Satanistenbruderschaft bringen diesen Falk nun mit dem Balschem Toff in Verbindung und halten den Logenchef für seinen Sohn. Auch wenn sie in diesem Punkt falsch liegen dürften, so bleibt doch Falk der Ältere als nicht anzuzweifelnder Inspirator und es ist mit Blick auf den unverhohlenen Satanismus des Golden Dawn 
Menschenopfer eingeschlossen, durchaus wert, den Klassiker Dracula, welcher der Feder des Golden Dawn Bruders Bram Stoker entsprang, vor diesem Hintergrund noch einmal neu zu lesen. Auch mit Blick auf die Reise des Bösewichts aus den Karpaten nach London, die ziemlich genau die Route Falks abbildet. Dass Frankenstein, dunkler Held eines anderen Klassikers der Gruselliteratur, mit Absicht, wie Weishaupt, als Professor aus Ingolstadt vorgestellt wird, ist bereits von der Literaturkritik akzeptiert worden. Marie Shelley, die Verfasserin, war die Frau eines eingetragenen Illuminaten. Wer will, hält den Vortrag kurz an und überfliegt die eingeblendete Fußnote. Zurück zu den Parallelen aufgehende Morgendämmerung und Golden Dawn. Es ist Fakt, dass das in der Bruderloge des Golden Dawn, das im orientalischen Templerorden Otto gebräuchliche freimaurerische Brauchtum des ägyptischen Ritus ursprünglich vom Baalschem Tov stammte. Aufgefrischt wurde diese Verbindung noch einmal im 19. Jahrhundert durch den in Warschau gebürtigen Rabbinersohn Max Theon, der eigentlich Louis Maximilian Bimstein hieß, Gründer der hermetischen Bruderschaft von Luxor, dessen kabbalistische Lehren auf den Otto-Gründer Karl Kellner wirkten. Fakt ist auch, dass die sabbatianische Kabbala der asiatischen Brüder welche die Brutstätte der aufgehenden Morgenröte bildete, exakt so beschaffen war, wie jene, mit der der Golden Dawn später arbeitete. Die Überlieferung, dass Kenneth McKenzie, der einen Vorläufer des Golden Dawn auf den Weg brachte, auf dem Kontinent von den Fratres Lucis, also den frankistisch sabatayanischen asiatischen Brüdern initiiert worden ist, erklärt den Zusammenhang. Mackenzie ist an der Seite des Golden Dawn Taufhebers Robert Wentworth Little 1865 zugleich Gründer der Societas Rosicruciana in Anglia, SRIA, die ebenfalls auf den asiatischen Brüdern fußt. Der Schriftsteller und leitende britische Kolonialbeamte Lord Bulwer Lytton, seines Zeichens Großpatron der SRIA, war zuvor in der aufgehenden Morgenröte initiiert worden. Bulwer, der dem britischen Colonial and India Office vorstand, legte in seinen Büchern die letzten Tage von Pompeji, die kommende Rasse und Zanoni die Grundlagen theosophischer und zum Teil auch hitlerscher Rassengedanken. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass die Unterstützung der britischen Okkultoligarchie für den Aufstieg des Nationalsozialismus beträchtlich war. Alistair Crowley, Golden Dawn Chef, Hochgrad Freimaurer und Geheimdienstagent in Personalunion, hielt sich höchstpersönlich für diese ihre Aufgabe 1931 bis 33 in Berlin auf. Seine Tagebücher aus dieser Zeit verschwanden in der Londoner Warburg-Bibliothek. Es sei hier daran erinnert, dass die Warburgs Asiatenlogenmitglieder waren. Und es sei ebenso vorausgeschickt, dass sie der jüdische Hauptpartner des Dritten Reichs wurden im zionistischen Haavara-Abkommen, das die Ausschaffung der deutschen Juden nach Palästina besorgen sollte. Und bevor es hier vergessen wird, Rabbi Schneerson, der Führer der chassidischen Chabad-Sekte, jenes Umfeld also, dem die Rothschilds entsprossen, wurde 1940, während große Teile des europäischen Judentums in Eisenbahnwaggons in die Konzentrationslager verschleppt wurden, mit einer Ehreneskorte Hitlers aus Europa herausgebracht. Die deutsche Golden Dawn-Vertretung konnte... Auch das sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Im Dritten Reich Jahre über die Schließung der herkömmlichen Logen hinaus weiter vermieren. Ihre Mitglieder waren noch in den 40er Jahren, also zur Kriegszeit, zusammen mit OTO affiliierten Aktivisten auf freien diplomatischen Füßen. Nach dem Krieg korrespondierte Friedrich Lefke, Mitglied der Graulianischen Abtei Telema, mit Martin Buber, wobei er sich als telemischer Chasside unter dem Kunstnamen Rebbe Sayer vorstellte. Im kalifornischen Otto-Ableger wohnte übrigens nach dem Krieg kein geringerer als Ron L. Hubbard, um dort seine okkult-religiösen Sporen zu verdienen. 
Hubbard, der damals mit Crowley in Verbindung stand, sollte später die Scientology-Kirche gründen, in der Schüler analog der Freimaurerei über viele Stufen hinweg Einweihungen erhalten, in diesem Fall aber gegen Bares. Sein Sohn beschreibt den Kultlieder als blütenreinen Satanisten. Weibliche Aussteiger erinnern sich an tantrisch-rituelle Missbräuche in der Führungsriege. Als der Chef 1980 von der Bildfläche verschwand, soll der milliardenschwere Vorsitzende des weltweit einflussreichen jüdischen Weltkongress, Edgar Bronfman, ein Schwibschwager der Rothschild, den führerlosen Hubbard-Konzern gekauft haben. Für sich, Aushängeschild David Miscavige und die CIA. Der nicht immer quellensichere Jan Udo Holay führt als Zeugen hierfür den hochrangigen Aussteiger L. Kinn, in Wirklichkeit heißt er Ulrich Kramer, und Alistair Crowleys Nichte ins Feld. Stephen Black, ein Insider, schreibt ähnlich. Sicher ist, dass Bronfman zeitweilig den Scientology-ähnlichen Sexsklavenkult Nexium unterstützte. Seine Töchter, beide immer noch Mitglied der Sektenleitung, investierten hier nicht weniger als 150 Millionen Dollar. Soweit ein kleiner Verbindungsabriss zur Deutlichmachung des rabenschwarzen Hintergrunds der aufgehenden Morgenröte, woher dieser kam und wie er sich bis auf den heutigen Tag fortsetzt. Wer aus spät deklassifizierten Akten erfährt, wie stark Logen dieses Typs in die belgische Kinderaffäre Marc Dutroux und andere Ritualmordserien verwickelt waren, wer die höchstkarätigen Namen liest, die Zeugen dabei immer wieder aufs Neue als Mittäter benennen, darunter auch Banker aus dem Rothschild-Umfeld, der mag nun vielleicht etwas weniger darüber sich wundern. Verständlicher wird dadurch auch, dass die Geschichte dieser Hochfinanzloge zumindest anfangs keineswegs ohne Komplikationen ablief. Die kryptofrankistischen Logen hatten sich lediglich unter werktätiger Hilfe der französischen Besatzungstruppen und im Tross des illuminierten Grand Orient gründen können. Das war natürlich ein Makel, als Napoleon 1815 seinen Waterloo erlebte und Deutschland wieder seine Freiheit zurückgewann. Und so sah sich die Morgenröte gezwungen, ihre Autorisierung durch eine andere Großloge zu erlangen. Die Frankfurter klopften daher über ihren frankistischen Mediator Ephraim Hirschfeld beim Haupt der deutschen Freimaurerei Karl von Hessen an, der bereit war, Morgenröte-Chef Molitor zu empfangen. Die Mission war erfolgreich. Der maurerische Blaublüter, selbst Mitglied der asiatischen Brüder, bewilligte seinem Besucher ein Patent, nachdem die Rothschild-Loge nach und unter den Regeln des schottischen Ritus arbeiten dürfe. Alles schien bestens zu laufen. Doch dann, 1816, machte eine Schrift »Das Judentum in der Maurerei« in den freimaurerischen Gefilden Furore und der obrigkeitlichen Hilfe einen Strich durch die Rechnung. Johann Christian Ehrmann Freund Goethes und Bruder der Frankfurter Loge zur Einigkeit, enthüllte darin, dass die in der Morgenröte tätigen Juden zielstrebig auf eine humanistische Weltrepublik, wörtlich, hinarbeiteten. Als treibende Kraft dahinter nannte er Hirschfeld. Die Loge konterte mit einem Pamphlet, welches abstritt, dass, Anführungszeichen, irgendwer mit dem Namen Hirschfeld jemals Mitglied bei ihr gewesen sei. Eine gewagte Behauptung angesichts der Tatsache, dass Hirschfeld gerade erst im Auftrag der Morgenröte deren Anerkennung auf den Weg gebracht hätte. Auf jeden Fall machten Ehrmanns Anklagen unter den deutschen Bruderschaften genug Aufsehen, dass die Mediation Karl von Hessen gründlich verhagelt wurde. Der Landgraf zog sein Vermittlungsversprechen zurück und die Morgenröte musste im Ausland nach Deckung suchen. Bereit dazu fand sich schließlich der erste Großmeister der United Grand Lodge of England, der Herzog von Sussex, welcher der sogenannten Frankfurter, Anführungszeichen, Judenloge, die Großloge von London als Paten zur Seite stellte, was 1817 die Gründung einer englischen Tochterloge unter dem französischen Originalnamen Aurore Naissante zur Folge hatte. 
Erst nach der großzügig von den Rothschilds gesponserten Revolution von 1848 nahm eine deutsche Großloge die Morgenröte unter ihre Fittiche. Die Vermittlung des Morgenrötlers Gabriel Rieser, der es durch die Umwälzung zum Vorsitzenden der Hamburger Bürgerschaft und Vizepräsidenten der Frankfurter Nationalversammlung gebracht hatte, darf dabei als sicher vorausgesetzt werden. 17. Marx, frankistisch, zionistisch, freimaurerische Ideengeber. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch der Vater von Karl Marx seinen Weg zur Freimaurerei gefunden, und zwar exakt jener, die dem Grand Orient unterstand, dem von Rabbi Falk geparteten, atheistisch-weltrevolutionären Hort von Illuminaten, Sabbatianern und Frankisten. Sein revoluziger Sohn tat es ihm hierin später gleich, ein weiteres Indiz für die Richtigkeit von Bruder Ehrmanns Warnungen. Die Loge, die Heinrich Marx, von Geburtsnamen Herrschel Levi und Sohn des Trierer Oberrabbis, in Osnabrück 1813 beitrat, firmierte unter dem schönen Namen L'Etoile Anseatique. Ebenfalls in eine Rabbinerfamilie hineingeboren und dort auch jüdisch-orthodox erzogen, wurde Karl Marx Mentor Moses Hess. Hess gilt gemeinhin als der Vorvater der zionistischen Bewegung und zugleich als der Vater des institutionellen Sozialismus und damit auch der deutschen SPD. Er gründete die linke Rheinische Zeitung, in die er 1841 Marx als Chefredakteur aufnahm. Er führte Marx ins Grand Orient-Logentum ein und stellte ihm Friedrich Engels vor. Er half federführend bei der Ausarbeitung des berühmten Kommunistischen Manifest, promotete den okkulten Vereinigte Staaten von Europa-Albtraum der Illuminaten und Asiaten, den Marx wie den Gedanken der Weltrevolution übernahm. Auch der bekannte Marx-Slogan »Religion sei Opium fürs Volk« stammt ursprünglich von Hess und richtet sich ausschließlich auf die außerjüdische Kultur. Wer genauer hinsieht, kann kaum übersehen, dass Hess-Denken von Anfang an ein starker jüdischer Bezug zu eigen war. In seiner 1837 erschienenen Arbeit »The Holy History of Mankind« spricht er sich für eine Hierarchie aus, in der der adamitische Mensch, der Jude, führt, während darunter die Nephilim, die Nichtjuden, als Unterschichtler geführt werden. Diese Ordnung folgt ohne Zweifel talmudischem Reglement, wobei auch Einmischungen kabbalistischer Lehren nicht auszuschließen sind. Beide Strömungen zusammengeführt, findet man in der chassidischen Bewegung, welche die Rothschild-Familie, also der Hauptgeldgeber der zionistischen Bewegung, bereicherte. Und man findet sie, krasser und dunkler noch, unter den Anhängern Jakob Franks, deren wichtigste Loge wiederum vom gleichen Bankhausclan frequentiert wurde. Hier wie dort hatte Hess Nähen. So spricht er in seinem präzionistischen Hauptwerk Rom und Jerusalem den Chassidismus und Chabad direkt an, lobt ihre sozialistische Lebensart, preist ihre wahre Essenz und historische Bedeutung für die Erhaltung des durch innere und äußere Aufweichungsprozesse bedrohten Judentums und mehr, wörtlich, Anführungszeichen, das große Gute, das aus einer Zusammenführung des Chassidismus und der nationaljüdisch-zionistischen Bewegung hervorgehen wird, ist geradezu unermesslich. Hinsichtlich frankistischen Gedankenguts gilt Armand Levy, Sekretär des vom Frankismus beeinflussten polnischen Nationaldichters Adam Mikiewicz, als Überträger an Hess. Beide waren befreundet in der Entstehungszeit von Rom und Jerusalem besonders eng. Levi war wie Hess Frühzionist, führender Vertreter des Sozialismus, antichristlich und Bruder einer nach wie vor vehement linksumstürzlerischen Grand Orient-Freimaurerei. Und zwar kein geringer. 
Am 12. September 1874 schloss Levi für den geheimbruderschaftlichen Bnei Briss, damals bis heute der wichtigste jüdische Freimaurerzirkel weltweit, ein Konkordat mit dem schottischen Ritus der Vereinigten Staaten, der neben der Großloge von England und dem französischen Grand Orient im internationalen Logenkonzert die erste Geige spielt. Der Bnei Briss Orden wurde von zwölf jüdischen Einwanderern aus Deutschland gegründet, 1843, also in dem Zeitfenster, als die Morgenröte-Banker den Weg über den großen Teich antraten. Wenn es eine amerikanische Nachfolgeloge der Morgenröte gab, dann ist es diese, da wir praktisch alle ausgewanderten Hochfinanzfamilien aus Franken und Frankfurt binnen kürzester Zeit hier erneut brüderlich versammelt finden. Auch der Motor ist derselbe. Nach Edward E. Grust, ordenszugeneigter Bnei Brist Biografie, war Baruch Rothschild der Mastermind hinter dem frühen und schnellen Aufstieg der Loge. Seine Frau Luisa Rothschild fungierte bei Gründung der affiliierten Frauenloge unabhängiger Orden treuer Schwestern 1846 als Vizepräsidentin. Als Fußnote sollte man vielleicht noch erwähnen, dass der kämpfende Arm des Bnei Briss, die Anti-Defamation League, in jüngerer Zeit den Rothschild-Verwandten Likörkönig Edgar Bronfman als Ehrenvorsitzenden führte. Soweit ein paar Angaben zum Bnei Briss, der zu Marxens Zeit von Moses Hess sozialistisch-zionistisch-frankistischem Freund Amon Levy geführt wurde. Der 1874 glücklich gefundene Vertragspartner Schottenritus will, wie bereits vorher angesprochen, auf eine längere Geschichte zurückblicken. Entstanden angeblich in Schottland nehmen diese in bis zu 33 Einweihungsstufen arbeitenden Freimaurer eine Vereinshistorie bis zurück auf die Templer für sich in Beschlag. Die Tempelritter, das zur Erinnerung, wurden 1314 wegen des Verdachts einer breit angelegten Verschwörung gegen König und Papst, Vorwürfe praktizierten Satanismus kamen erschwerend hinzu, in einer einzigartigen Polizeiaktion, die halb Europa erfasste, kaltgestellt. Nach der Zerschlagung des Ordens retteten sich der Überlieferung zufolge einige Templer nach Schottland, wo sie die Tradition im Untergrund fortsetzten, um ihr Wissen schließlich in eine eigene kabbalistische Spielart des Logentums zu übertragen. Wieder kein Zufall, dass der allgegenwärtige frankistische Revolutionsrabbi Dr. Falk hier auch und gerade bei der Taufhebung des schottischen Grand Orient de France kräftig mitmischte. 1801 gründeten dann mit fast hälftigem Anteil nominelle Juden und sogenannte Christen in den USA den alten, angenommenen schottischen Ritus, AASR. Er nahm Teile des französisch-jakobitischen Perfektionsritus an, der mit Falks Rite of Nine Degrees verbunden war. Da sich unter den Taufhebern Gallier befanden und der AASR sofort vom Grand Orient de France unter die Fittiche genommen wurde, liegt die Annahme nahe, dass die US-Gründung eine französische war. Das Abkommen zwischen dem Bnei Briss und dem alten angenommenen Ritus welches im offiziellen Teil die gegenseitige Anerkennung und Zusammenarbeit festhielt und dessen vertrauliche Passagen bis heute nicht bekannt sind, wurde für die Amerikaner durch den höchst eingeweihten Freimaurer Albert Pike unterzeichnet. Pike, von dem ein Denkmal in Sichtweite des US-Kongresses steht, war, das kann sich jeder selbst leicht ergoogeln, Satanist. Levi höchstwahrscheinlich Frankist, was das gleiche bedeutet. Seinen Frankismus übertrug Levi, wenn das überhaupt noch nötig war, weiter an Moses Hess. Und der gab ihn, auch hier sollte angesichts der Familienvita die Tür bereits sperrangelweit offen gestanden sein, an seinen Schützling Marx. 18. Rothschildsche Vetternwirtschaft – Kommunismus der Vater hatte, wie gesagt, bereits in Karls Kindertagen seinen Weg in eine Grand Orient Loge des Falkschülers Orléans gefunden. Der Sohnemann, als Schöpfergott des Kommunismus akzeptiert, tat es dem Altvorderen gleich. Halten wir an dieser Stelle einen Moment inne. 
Der Grand Orient war und ist nicht nur weltrevolutionär, sondern auch dezidiert atheistisch oder gar antitheistisch ausgerichtet. Beides sind Erbschaften Sabatai Cevis. Der Ersteres, die Weltrevolution, in seinem Namen ohne Zweifel wollte. Der aber Letzteres, den Kampf gegen die Religion, nur spielte. Denn er blieb dem Judentum, auch wenn es eine dunkle Überspitzung desselben war, stets verbunden. Und hier finden wir wieder eine Parallele zu Marx, der Zeitzeugen zufolge trotz aller Wetterei gegen Religionen und darin vor allem gegen das Christentum, selbst jüdisch-religiöse Riten praktizierte. Des Weiteren zeigen unzählige von ihm selbst überlieferte Schriften klar an, dass Marx zugleich Satanist war. Beide Feststellungen mögen und werden auf Unglauben stoßen, sind aber nichtsdestoweniger wahr. Wer sich hier näher einlesen möchte und jeder, auch nur halbwegs interessierte oder auch kopfschüttelnde Mensch sollte das tun, googelt beispielsweise die beiden Bücher Karl Marx und Satan sowie das andere Gesicht des Karl Marx. Der Autor der erschreckenden Studien ist Richard Wurmbrandt, der vor einigen Jahren an Platz 5 der 100 berühmtesten Rumänen gewählt wurde. Wurmbrandt entstammte einer jüdischen Familie, wuchs im kommunistischen Glauben auf, wurde zum Studium des Marxismus nach Moskau geschickt und von dort als wichtiger Kominternkoordinator zurück in sein Heimatland. Sein Eintritt in die Kirche und eine darauf folgende mehr als zehn Jahre währende Gefangenschaft im kommunistischen Gulag, die meiste Zeit davon in Dunkelhaft, heilten ihn von seiner ideologischen Blindheit. Freigekauft wurde er in den USA durch einen Auftritt vor dem US Senate's Internal Security Subcommittee landesweit bekannt, als er vor laufenden TV-Kameras sein Hemd auszog, um seine Folterwunden zu zeigen. Wurmbrands Quellen für Marx Teufelsanbetung sind einwandfrei, denn das meiste stammt aus der Feder des Revolutionärs selbst. Alles ist in seinen gesammelten Werken aufgezeichnet. Etliches stammt bereits aus der studentischen Zeit, als sich Marx einem Poetenkränzchen anschloss, dem unter anderem der Lehrer am israelitischen Philanthropin und Erzieher im Hause der Rothschild in Wien, Theodor Kreizenach, beiwohnte. Dass sowohl Kreizenach als auch sein Bankiergeldgeber Mitglied der Loge zur aufgehenden Morgenröte war, wird an dieser Stelle nicht weiter verwundern. Dass der Wegbereiter des jüdischen Bund, Aaron Samuel Liebermann und Historiker wie Robert Wolff in Marxens Werk deutliche Spuren der Kabbala ausmachen, passt da voll ins Bild. Wenn man Marx als Kabbala-kundigen Satanisten enttarnt, dann hat man ihn zugleich als Frankisten entlarvt. Denn nichts anderes ist das, was der Londoner Revolutionsrabbi Falk anrührte und der Pseudomessias Frank als fertiges Okkultgericht schließlich servierte. Satanismus plus dunkelste jüdische Kabbala. Das Gefäß, in welches diese schwer verdauliche Suppe gefüllt wurde, waren die Logen der asiatischen Brüder, deren wichtigste Rothschilds aufgehende Morgenröte. Und nun die nächste Überraschung, quasi als letzter Deckel auf den Kochtopf des Kommunistenheilands. Karl Marx war leibhaftig verwandt mit eben diesen Rothschilds, den Exponenten des Finanzkapitalismus. Es ist die mütterliche Linie der Barend Cohen, die beide Familien miteinander teilen. Lionel de Rothschilds Vater Nathan, Begründer des Londoner Bankhauses, war Karl Marx Cousin dritten Grades. Diese Verbindung blieb nicht allein in der schicksalsgeschuldeten Vergangenheit. Als Marx 1849 für den Rest seines Lebens nach London zog, avancierte ein Jahr später, 1850, Wilhelm Pieper zu seinem Privatsekretär. Und eben dieser selbe Revolutionär der einige Marx-Werke ins Deutsche oder Englische übersetzte und Mitglied im Bund der Kommunisten war, amtierte zugleich 
als Lehrer im Haus des britischen Rothschild-Clan-Chefs Lionel de Rothschild. Schüler war Lionels Sohn Alfred, der später ein Direktor der Bank von England werden sollte. Die Marx-Forschung weiß über diese Dreiecksbeziehung. Im Marx-Engels-Jahrbuch 2011, Seite 210, lesen wir, Oton, im Oktober und November 1851 begleitete Pieper die Familie Rothschild bei einer Reise auf den Kontinent und nutzte die Gelegenheit, um Möglichkeiten für eine Reaktivierung der Tätigkeit des Kommunistischen Bunds in Brüssel, Köln, Frankfurt am Main, Göttingen und Mainz zu sondieren, sowie eine Reihe persönlicher Aufträge von Marx und Engels auszuführen. Zitat Ende. Über ein möglicherweise sogar bewusstes Bandenspiel zwischen dem Oberkommunisten und der Rothschildschen Hochfinanz und warum dieses Sinn macht, erfahren wir etwas von einem der profundesten Marx-Kenner. Die Rede ist von dem russischen Anarchistenpapst Michael Bakunin, dem wir eine bis heute hellsichtige Kritik der im Marxismus angelegten totalitären Tendenzen verdanken. Selbst Satanist, siehe das eingeblendete Zitat, welches nur eines unter vielen ist, schreibt Bakunin. Anführungszeichen. Selbst ein Jude hat Marx in London und in Frankreich, vor allem aber in Deutschland, eine Menge kleiner, mehr oder weniger gescheiter, intriganter, beweglicher, spekulierender Juden um sich geschart, Handels- oder Bankagenten, Literaten, Politiker, Korrespondenten für Zeitungen aller Schattierungen, mit einem Wort literarische Makler, die, wie sie finanzielle Makler sind, einen Fuß in der Bank, den anderen in der sozialistischen Bewegung und mit dem Hintern auf der deutschen Tagesliteratur sitzend. Sie haben sich aller Zeitungen bemächtigt. Nun, diese ganze jüdische Welt, die eine ausbeuterische Sekte bildet, eng und intim, nicht nur über die Staatsgrenzen hinweg, sondern auch über alle Verschiedenheiten der politischen Meinungen, steht heute zum größten Teil einerseits Marx, andererseits Rothschild zur Verfügung. Ich bin sicher, dass die Rothschild auf der einen Seite die Verdienste von Marx schätzen und dass Marx auf der anderen Seite instinktive Anziehung und großen Respekt für die Rothschild empfindet. Das mag sich nun seltsam anhören. Was kann es zwischen dem Kommunismus und der Großbank Gemeinsames geben? Der Punkt ist der, dass der autoritäre Sozialismus, also der Kommunismus von Marx, eine strenge Zentralisierung des Staates will. Und wo es eine Zentralisierung des Staates gibt, muss heutzutage unvermeidlich eine zentrale Staatsbank bestehen. Und wo eine solche Bank besteht, wird die jüdische Nation, die in der Arbeit des Volkes spekuliert, immer ein Mittel zu bestehen finden. Soweit Michael Bakunin. Seine von mir bereits durch Auslassungen nachzensierte Sicht mag bauchseitig erscheinen, aber sie stammt von einem Insider, der Marx und sein Umfeld persönlich gut kannte. Marxens Netzwerk und die Erkenntnis, dass ausgerechnet dessen antikapitalistische Ideologie der Hochfinanz eine Tür offen hielt, sind beides Punkte, die von historischem Interesse sind. Tatsächlich stammte der erste Präsident der sowjetischen Zentralbank, Aaron Scheinmann, aus der von Bakunin so politisch unkorrekt bezeichneten Welt. Er hatte engste Geschäftskontakte zu seinem Glaubensbruder Olof Arschberg, über dessen schwedische Nürbank der US-Rothschild-Vertreter Jakob Schiff und die deutschen Warburgs, diese Namen bitte kurz im Kopf behalten, die bolschewistische Revolution finanzierten. Unmittelbar drängt sich das rote Schild ins Bewusstsein, welches ausgerechnet die Rothschilds, daher der Familienname, an den Eingang ihres Frankfurter Stammhauses gehängt hatten. Das Erkennungszeichen ging in die Symbolik der Kommunisten ein, als rote Fahne, die 50 Jahre nach der Warnung Bakunins, des russischen Anarchisten, auf dem Gipfelpunkt von Lenins russischer Oktoberrevolution erstmals über einem Regierungspalast wehte. 
Es ist in diesem Zusammenhang hochinteressant, sich anzusehen, wie dieser Riesenraum in letzter Konsequenz finanzpolitisch aufgeschlossen wurde. Vor allem durch wen? Es ist umso mehr interessant, wenn wir dabei Rothschild als Player einer größeren frankistischen Agenda im Auge behalten, die in den asiatischen Logen ihre dunkel verschwiegene Okkultheimstadt gefunden hatte. Ich möchte hier noch einmal einige Mitgliedsnamen in Erinnerung rufen, allesamt Bankiers, die, wenn sie Jakob Franks Lehren folgten, ihr normatives Judentum gegen eine besondere, sektiererische Spielart dieser Religion ausgetauscht hatten. Ich bitte Sie, sich für eine Minute zu merken. Die Rothschild, Schiff, Seligmann, Hanau, Guggenheim, stehen für die aufgehende Morgenröte als sichere Mitglieder zu Buche. Die Mitgliedschaft Warburgs findet sich in Charles Nowaks Frank-Biografie erwähnt. Diese illustren Vertreter im Hinterkopf behaltend, wollen wir nun auf ein Dokument des amerikanischen Militärgeheimdienstes blicken, in dem am 13. November 1918 die damals nur wenige Tage zurückliegende Oktoberrevolution analysiert wird. Unter der Überschrift Bolschewismus und Judaismus erfahren wir dort, Oton aus einer sehr zuverlässigen Quelle, dass folgende Personen und Firmen hinter der Niederringung des Zaren und dem schließlichen Sieg der Roten Umstürzler steckten. Jakob Schiff, Kuhn, Löb und Co. Das Management besteht aus Jakob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, der mit den Speyers geschäftlich eng verbunden war, Mortimer Schiff, der Sohn Jakob Schiffs, Jerome Hanauer, der mit den Straußens verwandt ist, Guggenheim und Max Breitung. Soweit das seinerzeit aus französischen Regierungskreisen gelegte Zeitdokument, das im Original hinter die genannten stets die immer gleiche Religionszugehörigkeit vermerkt. Einige Sekundärautoren nennen noch dazu Isaac Seligmann, ebenfalls ein jüdischer Banker, der mit dem internationalen Bankhaus Speyer verbunden war, als Revolutionssponsoren. Die Rothschild werden im US-Memorandum übrigens gleich mehrfach genannt. Von Anfang bis zum Ende also Namen, die wir aus der frankistischen Loge aufgehende Morgenröte kennen. Zufall kann das nicht sein. Das fiel im Übrigen auch Winston Churchill auf, der sich am 8. Februar 1920 bemüßigt sah, im London Illustrated Sunday Herald seine Sicht auf den russischen Epocheumbruch zur Sprache zu bringen. Da heißt es, Oton, Diese Bewegung unter den Juden ist nicht neu. Seit den Tagen des Spartakus Weishaupt zu denen des Karl Marx und bis zu denen Trotzkis, Bela Kuhns, Rosa Luxemburgs und Emma Goldmanns ist diese weltweite Verschwörung zum Umsturz der Zivilisation und zur Umbildung der Gesellschaft auf der Basis gebremster Entwicklung, eifersüchtiger Böswilligkeit und unmöglicher Gleichheit stetig angewachsen. Sie spielte eine deutlich erkennbare Rolle in der französischen Revolution. Sie war die Hauptursache jeder subversiven Bewegung im 19. Jahrhundert. Und nun hat dieses Bündnis herausragender Unterweltpersönlichkeiten aus den Metropolen Europas und Amerikas das russische Volk am Schopfe gepackt und wurde zum unangefochtenen Meister dieses enormen Imperiums. Soweit Churchill. Die Überschrift seines Artikels lautet Zionismus kontra Bolschewismus. Ein Kampf um die Seele des jüdischen Volkes. Das erwähnte amerikanische Geheimdienstpapier unterschreibt dieses Entweder-Oder nicht rückhaltlos. Lesen wir weiter in dem Memorandum, Oton. Es besteht kein Zweifel, dass die russische Revolution von jüdischen Lobbyisten ausgearbeitet und umgesetzt wurde. Tatsächlich hat Jakob Schiff im April 1917 öffentlich verkündet, dass die erste bürgerliche Revolution dank seiner finanziellen Unterstützung glückte. Im Frühling 1917 finanzierte Schiff den Juden Trotsky, um die aktuelle soziale Revolution auf den Weg zu bringen. 
Zum gleichen Zweck übermittelte der Jude Max Warburg via Stockholm Mittel an Trotzki und Co. Zur selben Zeit stand der Jude Paul Warburg mit den wichtigsten Bolschewiken in so nahem Verhältnis, dass seine Wiederwahl ins Direktorium der Federal Reserve nicht zustande kam. Unter den engsten Freunden und Mitarbeitern Jakob Schiffs findet sich ein Rabbi, Judas Magnes. Dieser ist ein entschiedener Protagonist des internationalen Judentums. Am 24. Oktober erklärte Magnes, Bolschewik zu sein. Unterstützt von Schiff leitet Magnes die internationale zionistische Organisation Poale. Sein schließliches Ziel ist die internationale Herrschaft der jüdischen Arbeiterpartei. Was einmal mehr das Bündnis zwischen jüdischen Multimillionären und jüdischen Proletariern klar zum Ausdruck bringt. Es ist offensichtlich, dass die bolschewistische Bewegung Bestandteil einer generellen jüdischen Bewegung ist und dass bestimmte jüdische Bankhäuser darin eine Rolle spielen. Soweit die Bestandsaufnahme des US-Militärgeheimdienstes Ende 1918. Das Gehörte mag viele Zuhörer überraschen. Nichtsdestoweniger bestätigen namhafte Forscher, die sich mit den damaligen Vorgängen befasst haben, die zur Sprache gebrachten Strippenziehungen. Der genannte Max Warburg spielte im Übrigen nicht nur eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der russischen Kommunisten, er war auch Hauptratsier bei deren Einschleusung nach Russland. Warburg fungierte laut Warburg-Biograf Tschernow während des Krieges als Kopf des deutschen Geheimdienstes. Zur gleichen Zeit setzte sich der de facto Kopf des britischen Geheimdienstes in Amerika, Sir William Wiseman, für Lenins Nummer 2, Trotzki, ein, der sich damals in New York aufhielt. Wiseman stieg in den 20er Jahren bei Kuhn, Löb und Co. ein und wurde Partner. Die formelle Anerkennung der Sowjetunion war da noch nicht in trockenen Tüchern, aber es gab eine starke, durch Hintertreppendiplomatie betriebene Lobbyarbeit dafür, die der Chefredakteur der London Times, Wickham Steed, glasklar auf Jakob Schiff und die Warburgs zurückführte. Man vergleiche, ich schicke das voraus, eben diese Bankhausdynastien, die im Geheimdienstdokument genannten und die Mitglieder der Morgenröte. Prinzipiell stimmen sie überein und wenn nicht, dann sind sie durch ein Heiraten verwandt und vergleichen nun diese Namen mit allen wichtigen historischen Ereignissen von der französischen Revolution bis heute. Der Aufstieg der zionistischen Bewegung, die Gründung des amerikanischen Federal Reserve Systems, der Erste Weltkrieg, der Aufstieg des Faschismus, der Zweite Weltkrieg, die Gründung Israels, die Teilung der Welt und deren Aufhebung, die Gründung der bis heute bestimmenden Thinktanks und Nebenregierungen wie der amerikanische CFA. Und dann wird diese gleichen Namen immer wieder auf der obersten Strippenzieherebene finden. Dies erst recht, wenn man die Gotteswerkbanker Goldmann und Sachs mit berücksichtigt, jüdische Familien aus Franken, die in die USA auswanderten mit samt den anderen Frankfurt-Fränkischen Finanzclans, alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit, Ende der 1840er Jahre. Sie alle nahmen ihren Sitz in ein und der gleichen Stadt, New York, in ein und demselben Stadtteil, Manhattan. Sie alle zählten mehr als einen Rabbiner in ihre Stammbäume. Und dann, zu guter Letzt, fokussiere man auf das im US-Geheimdienstdokument hervorgehobene Bankhaus Kuhn, Löb und Co., deren Eignerschaft mit ihrer Heiratspolitik den pseudojüdischen Melting Pot darstellt, verwandt untereinander sowie mit den Partnern von J. und W. Seligmann, Speyer und Co., Goldman Sachs und Co., Lehman Brothers. Moritz Warburg heiratete Charlotte Oppenheim. Felix Moritz Warburg heiratete die Tochter seines Seniorpartners Frieda Schiff. Deren Tochter wiederum trat mit Walter Nathan Rothschild in den Ehestand. Man könnte endlos fortfahren. 19. Das frankistische Politbankhaus Kuhn, Löb und Co. Kuhn, Löb und Co. war eine US-amerikanische Investmentbank mit Hauptsitz in New York. 
Sie wurde 1867 von den deutsch-jüdischen Auswanderern Abraham Kuhn und Salomon Löb gegründet, wobei Löbs Vermögen von 500.000 US-Dollar das Startkapital bildete. Löb und Kuhn heirateten jeweils die Schwestern des anderen. Damit war die Kuhn-Löb-Dynastie geboren. Zunächst handelte das Unternehmen hauptsächlich mit Staatsanleihen. Mit wachsendem wirtschaftlichen Erfolg traten schon bald zwei weitere Partner in die Bank ein. Der erste unter ihnen, Jakob Heinrich Schiff aus Frankfurt. Schiffs Vater hatte in der Mainmetropole für die Rothschilds als Broker gearbeitet. Die Wege zum Arbeitgeber waren kurz. Für viele Jahre teilten sich beide Familien in den Besitz ein und derselben Immobilie, die später in Frankfurt als das Stammhaus der Rothschilds bekannt wurde. Während am Eingang der Rothschilds ein rotes Schild hing, prangte direkt daneben ein Schiff, daher beide Familiennamen. Hier wurde Jakob Schiff geboren. Nachdem er eine Bankausbildung in der Londoner Zentrale der Rothschilds absolviert hatte, wanderte Schiff 1865 in die USA aus, um sich dort 1873 kuhn löb anzuschließen. 1875 heiratete er die Tochter Salomon Löbs und stieg zum Geschäftspartner auf. Aufgrund seiner Kenntnisse und seines Netzwerks im deutschen Finanzmarkt konnte Schiff erhebliches Kapital für aufstrebende US-amerikanische Unternehmen anziehen. Dieser Umstand ließ ihn bis 1885 zum unumstrittenen Leiter von Kuhn, Löb und Co. aufsteigen. Jakob Schiff führte seine Herkunft ernsthaft bis auf König Salomo und David, dem wichtigsten König Israels, zurück. Seine Sippschaft kann einen sehr hohen Anteil von Rabbinern vorweisen. Nach einer Quelle war jeder dritte Schiff ein Rabbi. Ein kurzer Rückblick in die Familiengeschichte ist gerade für den Zeitabschnitt 1750 bis 1800 erhellend. Die Mutter des laut Heinrich Gretz und Gershom Scholem krypto-sabbatianischen Chefrabbis von Hamburg und Altona, Jonathan Albeschütz, stammte aus der Schifffamilie. Der im Rothschildhaus geborene David Tevele Schiff, welcher von 1765 bis zu seinem Tod 1791 als Großrabbiner des Vereinigten Britischen Königreichs amtierte, war, wie auch Albeschütz, mit dem frankistischen Revolutionsrabbi Haim Samuel Jakob Falk, alias Baal Shem, von London befreundet. Tevele Schiffs bekanntester Schüler war der Frankfurter Rabbi Nathan Adler, 1742 bis 1800. Ein Chasside, der für seine profunden Predigten berühmt war, die natürlich eine Schlagseite in Richtung der dunklen luria kabbala hatten. Dass Schiff familienseitig aus einem Morgenrötler-Haushalt stammt, wurde bereits erwähnt. Bei den Warburgs, das letzte Glied in der Führungsspitze von Kuhn, Lüb und Co., war das nicht anders. Das Geldgeschäft der Warburgs begann in Deutschland, als die Familie 1668 nach Altona emigrierte, von wo sie 1759 nach Hamburg übersiedelte. Beide Städte bildeten neben Amsterdam damals das Epizentrum des Sabbataismus. Konsequenterweise führte der heimliche Sabbatai Svi-Anhänger Jonathan Eibelschütz beide Städte 1750 bis 64 als Chefrabbi. Kaum überraschend also, dass gerade Hamburg 1783 durch die Gründung der frankistisch-asiatischen Freimaurerloge zum flammenden Stern gesegnet wurde die besonderes Aufsehen erregte, weil sie die erste Loge im deutschsprachigen Raum war, die Juden aufnahm. Tatsächlich konnte die Geheimbruderschaft Freimaurerquellen zufolge eine, Anführungszeichen, größere Anzahl jüdischer Kaufleute und Bankiers bei sich versammeln. Wer das war, darüber schweigen sich die Logenhistoriker aus. Fakt ist, unter die drei wichtigsten Bankkaufleute der damaligen Zeit sind in Hamburg die Warburgs zu rechnen. Charles Novak, Absolvent der französischen Elitehochschule École des Hautes Études en Sciences Sociales, führt den Geldclan in seinem Buch Jakob Frank, der falsche Messias, auch Expresses Verbes als Mitglied in Franks Dunkelloge. 
Ihre eigentliche als Familiengeschäft betriebene Banktätigkeit nahm die Warburgs 1798 auf, wobei sie schon sehr früh, spätestens 1814, zu den Rothschild-Banken in London, Paris und Frankfurt Kontakte unterhielten. Moritz Warburg absolvierte seine Ausbildung bei den Rothschilds in Italien und Paris. Sein Sohn Max absolvierte in Newcourt, dem Londoner Hauptquartier der Rothschild, einen Teil seiner Lehre. Der über Europa hinausreichende Durchbruch erfolgte, als Paul Moritz Warburg und sein Bruder Felix M. Warburg 1894 bei Kuhn, Löb und Co. einstiegen. Felix heiratete Frieda Schiff, die Tochter seines Seniorpartners, also des Frankfurter Rothschild-Hauskommunaden. Konsequenterweise heiratete deren gemeinsame Tochter dann in die Rothschild-Dynastie. Paul Warburg heiratete Nina Löb, eine Tochter des Bankgründers. 1902 wurden die Brüder Teilhaber, was dann das Geldhaus Kuhn, Löb und Co. endgültig komplettieren sollte. Das politischste Bankunternehmen aller Zeiten, zuständig für die Gründung der FED, die russische Revolution 1917, die Ankurbelung des Zionismusprogramms im Hitlerstaat, die Gründung wichtiger Thinktanks etc. pp. 20. Rockefeller der Schabesgoi Die Schiffs, Warburgs, Rothschilds und all die anderen Morgenrötler, die es in den Jahren 1848 und 49 geschlossen nach New York geschafft hatten, müssen um die historische Agenda des selbsterklärten Messias Jakob Frank gewusst haben. Eine Agenda, die darin bestand, die einzelnen Prophetien der Bibel Schritt um Schritt zu erfüllen und dabei die Völker der Welt ins Reich der Dunkelheit hinabzuziehen. Dass sie diesen Plan kannten, belegt die Politik eben dieser Bankster, die sich in den folgenden 150 Jahren völlig analog zu den eschatologischen Erwartungen verhielten, mehr noch, dass sie diese evozierten, weshalb sie der israelische Investigativautor Barry Chamish »The Deutsch Devils«, die deutschen Teufel, nennt. Denn alle Hauptdarsteller wanderten aus Deutschland ein, entweder aus der Gegend um Frankfurt wo Jakob Franks Hofstaat seine Zelte aufschlug, oder aus dem Raum Fürth, wo der erste Bankenrotschild studiert und Revolutionsrabbi Falk gelebt und viel Anhängerschaft gefunden hatte. Die extrotzkistische LaRouche-Bewegung, die in der mittleren Führungsebene überwiegend jüdisch besetzt ist, wählt für die Geldkabbalisten stattdessen den nicht minder passenden Begriff Kabale. Viel mehr Drachentöter, die das ungeheuer kristallklar ausgemacht haben, scheint es auf der internationalen Ebene nicht zu geben. Jene, denen die Sicht verstellt bleibt, scheitern vor allem an den familiär unternehmerischen Verbindungen der Kabale auch in andere Bewegungen hinein, die erst einmal gefunden sein wollen und wenn sie es werden, mögen manche den ersten Blick verwirren, weil man es mit scheinbaren Gegenläufigkeiten zu tun bekommt. Das Paradebeispiel ist hier Marxens Kommunismus. Ein anderes, vielleicht noch krasseres, ist der Faschismus, auf dessen Anschieben durch die Wall Street Banker wir noch zu sprechen kommen werden. Verstärkt wird die Verunsicherung bzw. Ablenkung des Forschenden noch durch den Umstand, dass die Morgenrötler gerade im Aufstieg des Faschismus, aber auch vorher und erst recht danach, einen Strohmann aufs internationale Schachbrett werfen, der erstens eine eigene Geschichte zu haben scheint, zweitens den Eindruck erweckt, ein eigenes Spiel zu spielen und drittens als nomineller Christ nicht zu einer dunkel-okkult-jüdischen Agenda passen dürfte. Alle drei Punkte sind falsch. Bei dem großen Unbekannten handelt es sich um den Rockefeller-Clan. Die Familie Rockefeller wurde durch einen Unternehmer John D. Rockefeller und seinen Bruder William bekannt. Die beiden Brüder waren die Söhne von William Avery Rockefeller, laut Wikipedia einem Hausierer und Quacksalber. John D. war Mitbegründer einer kleinen Erdölraffinerie, aus der 1870 die anfangs noch eher bescheiden operierende Standard Oil Company, später Esso Exxon Mobile Oil Exxon Mobile, hervorging. Den eigentlichen Aufstieg und Durchbruch 
erlebte das Unternehmen infolge der finanziellen Förderung durch Jakob Schiff und das Bankhaus Kuhn, Löb und Co. Wobei auch die Seligmanns, die wie die Schiffs Morgenrötler waren, erhebliche Gelder zuschossen. Zur Optimierung ihres Ölvertriebs investierten die Rockefellers im Folgenden ebenfalls seit den 1870er Jahren massiv in das US-amerikanische Eisenbahngeschäft. Und wieder kam das Geld dafür von Anfang an von Schiff, Kuhn, Löb und Seligmann. Beteiligt waren ferner die Speyers, wiederum eine Morgenrotfamilie. Die Kabale war somit der entscheidende Geburtshelfer des Rockefeller-Imperiums. Die Verbindung blieb, denn auch Schiffs Nachfolger an der Spitze von Kuhn, Löb und Co., die Warburgs, setzten die Zusammenarbeit fort. Die schließlich komplette Übernahme des amerikanischen Eisenbahnnetzes wickelten die Rockefellers und Schiff Warbox indirekt über den New Yorker Börsenspekulanten Edward Henry Harriman ab. Auf diese Weise erwarben sie im Jahr 1897 die Union Pacific Railroad. 1901 übernahm Harriman außerdem die Southern Pacific Railroad. Die Harriman, Rockefeller und Kuhn, Löb und Co-Banker, darunter Otto H. Kahn, teilten sich anschließend in die Vorstands- und Aufsichtsratsposten. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, vor einigen Jahren mit einer regelrechten Hochzeit zwischen den Rothschildschen Bankenapparat und Rockefeller besiegelt, war bereits früh politisch geprägt. Man sieht diese Allianz bei der Gründung der amerikanischen Zentralnotenbank FED Ebenso wie bei der Taufhebung der US-Nebenregierung Council on Foreign Relations, CFA, auch bei der Unterstützung des Faschismus spielten beide Parteien zusammen. Bei der Gründung der wichtigsten transatlantischen und globalistischen Netzwerke nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso. Die über weite Strecken geradezu brüderlich anmutende Verbindung zwischen Kuhn, Löb und Co. und den Rockefellers wird wie gesagt von NWO-Kritikern oft übersehen und selbst die wenigen, die sie sehen, handeln beide Lager lieber getrennt ab, weil sie außer Geld- oder Machtinteressen keinen tiefer gehenden Kitt wahrnehmen. Nichtsdestoweniger deutet einiges darauf hin, dass es diesen Kitt gibt, und zwar auf der freimaurerischen Ebene. Obwohl die Freimaurerei eine Mitgliedschaft des Gründertycoons John D. Rockefeller bei ihnen in Abrede stellt, spricht das Handeln des Clans eine völlig andere Sprache. Sie waren führend in der Geburtslegung des Logenbabys Uno, für deren Hauptquartier sie sogar ein eigenes Grundstück zur Verfügung stellten. Sie sind unter den wichtigsten Unterstützern des, auch das wieder ein Okkultprojekt, europolitischen Einigungsprozesses. Sie gaben aus ihren Latifundien Land her, auf dem die verschwiegene Bruderschaft einen der wichtigsten amerikanischen Freimaurertempel errichtete. Eindrucksvoll ist auch der Symbolismus, mit dem auf Wunsch der Familie das in den 20er und 30er Jahren gebaute New Yorker Rockefeller Center versehen wurde. Als Architekt bezog man Raymond Hood ein, der zuvor das Bauwerk The Masonic Temple and Scottish Reed Cathedral entworfen hatte. Auffallend ist hier die meterhohe prachtvolle Ornamentik, die sich über dem Eingang des 1999 von Tishman Speyer gekauften und in Spuckweite von Chabad Kushners 666 Fifth Avenue Palast gelegenen Comcast Building es liegt auf der 30 Rockefeller Plaza, befindet. Das in der Freimaurer-Wiki besprochene Skulpturenrelief zeigt einen grimmigen Zeus, darunter die Nachricht Wisdom and Knowledge shall be the stability of thy times. Auf Deutsch, Weisheit und Wissen sollen das Fundament deiner Zeiten sein. Ein Ausspruch des biblischen Buchs Jesaja. Vorlage der Zeus-Darstellung ist ein Europa eine Prophetie, betiteltes Bild des Freimaurers William Blake, der ein enger Freund Swedenborgs und Rabbi Falks war. Auf dem Trottoir davor begrüßt eine acht Tonnen schwere, vergoldete Bronzestatue den Besucher. Es ist eine Darstellung des griechischen Titan Prometheus, der der Menschheit das Wissen durch das Feuer übergibt. Der auch hierbei gefügte Sinnspruch lautet, 
Prometheus, Lehrmeister in allen Künsten, brachte das Feuer, welches sich den Sterblichen als Mittel zu gewaltigen Zielen erwiesen hat. Belesene Forscher und auch Okkultisten wie Helena Petrova Blavatsky identifizieren die Rebellion des Prometheus, dessen anfeuerndes Geschenk zur Befreiung der Menschheit gegen den Willen des Chefgottes Zeus erfolgte, mit Luzifer, der ebenso gegen den Willen Jehovas handelte. Dieser Zusammenhang ist interessant, denn die amerikanische Hochzeit des Bankhauses Kuhn, Löb und Co. mit den Rockefellers wurde Mitte der 70er Jahre, der 1870er Jahre, zu eben genau demselben Zeitpunkt vollzogen, als der jüdische Benai Briss Orden und die atheistische Hochgradfreimaurerei des schottischen Ritus einen Kooperationspakt schlossen. Sämtliche Familien des Bankhauses Kuhn, Löb und Co. waren Mitglied des Benai Briss und der Vertragsunterzeichner des Schottenritus war ein blütenreiner Anhänger Luzifers. Wer seinen Namen, Albert Pike, mit Luzifer oder Satan googelt, wird mit reichem Quellmaterial eingedeckt, wobei auch seine Sicht, dass die Hochgradfreimaurerei nicht mit dem Christentum, sondern viel eher mit dem Judentum korreliert, einlesenswert ist. 21. Die Eroberung der US-Geldwirtschaft. Auch auf dem Bankensektor unterstützten Kuhn, Löb und Co. die Rockefellers, respektive kooperierten auf das Engste mit ihnen. 1911 übernahmen beide zusammen die Equitable Trust Company, die seitdem von den Rockefellers kontrolliert wurde und in der Otto H. Kahn den nominellen Chefposten erhielt. Ein stärkeres Gewicht hatte die Beteiligung an der National City Bank of New York, damals die größte Bank in New York. 1897 kaufte sich William Rockefeller in das Unternehmen ein, ohne Zweifel mit Kuhn, Löb und Co. Mitteln. Denn Jakob Schiff wurde zwei Jahre später, bis mindestens 1913, in den Aufsichtsrat erhoben. Nominell bestimmend blieb die Familie Stillman, mit der die Rockefellers sich danach durch mehrere Hochzeiten auch privat verbandelten. Der größte Coup aber war die gemeinsame Gründung der US-Zentralen Notenbank FED, die nach gerade machiavellistischen Vorbereitungen, über die auch die Mainstream-Presse unter der Überschrift Jekyll Island-Verschwörung immer wieder einmal schreibt, 1913 in trockene Tücher kam. Die Komploteure waren die Privatbanker Morgan, Rockefeller und Kuhn, Lüb und Co. Die Morgans spielten eine wichtige Rolle. Wichtiger noch waren die Rockefellers, die Vertrauensleute ins Feld vorschickten, und zwar einerseits den republikanischen Senator Nelson Aldrich, Schwiegervater von John D. Rockefeller Jr. und Teilhaber bei J.P. Morgan, und dazu noch zwei Leiter der Rockefeller kontrollierten National City Bank of New York, nämlich deren ebenfalls privat in die Familie verehelichten Präsidenten Stillman sowie Vizepräsident Frank van der Lipp. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass auch Kuhn, Löb und Co. bei der National City Bank beteiligt waren und Vorstandssessel besetzten. Tatsächlich ist die Rolle des Morgenröte Bankhauses bei der Gründung der FED wohl auch die größte. Sie operierte vor allem über Paul Moritz Warburg und Jakob Schiff, die Dutzende Vorstandsposten in verschiedenen Finanzinstituten hielten. Beide wurden in der Öffentlichkeitsarbeit zur Frage, warum es die FED brauche, vom Columbia Hochschulökonomen Edwin Seligmann sekundiert, der aus dem Morgenröte Bankhaus J.W. Seligmann und Co. stammt. Dass er mit den Warburgs familiär verwandt und geschäftlich verbandelt war, wurde in seinen Anführungszeichen unabhängigen Expertisen natürlich nie erwähnt. Was war nun das Besondere an dem Husarenstück Fettgründung? Der Fokus schreibt am 17.07.2014 unter der Überschrift Das Geldkartell, Oton, es entwickelte sich ein Trend in der Industrie. Das Wachstum wurde verstärkt durch Gewinne anstatt durch Kredite finanziert. Selbst die US-Regierung wurde sparsamer, baute Goldreserven auf und die Verschuldung ab. Das lag an der begrenzten Geldmenge. 
Zwar durften die Banken mehr Kapital verleihen, als sie an Einlagen verwalteten, doch es gab eine feste Grenze, die Menge des von der Bank gehaltenen Goldes. Zitat Ende. Nun sind unverschuldete Kunden Bad News für die Geldhäuser, die man bekanntlich auch Kreditanstalten nennt. Für diese stand damit eine Frage im Raum. Jetzt wieder Fokus, Oton. Wie könnte man die Geldmenge elastischer machen, wie es die Banker nannten, damit die Industrie wieder auf den Pfad der Verschuldung zurückkehrt und die Banken mehr Geschäfte machen? Die Lösung? Sie schufen mit der FED ein Konstrukt, das die eigenen Pfründe sicherte. Es verschaffte ihnen die Kontrolle über den Dollar und damit die Fähigkeit, Geld aus dem Nichts zu erschaffen. Soweit der Fokus. Wer den letzten Satz nicht für möglich hält, doch es stimmt. Der aus seinem privaten Einzelbankenkonsortium zusammengesetzten FED wurde 1913 erlaubt, oberhalb des Bankensektors und faktisch auch oberhalb der Regierung stehend, Geld ohne inneren Wert zu schöpfen und das glattwegs aus dem Nichts heraus. Die Federal Reserve vergibt dieses Geld den Banken gegen Zinsen und verkauft es der Regierung, die dafür Staatsschatzpapiere herausrücken muss. Seither borgt sich der amerikanische Staat, ganz dicke Anführungszeichen, sein Geld bei dem FED-Konzern. Die US-Notenbank ist heute der größte Gläubiger der USA. Die Verbindlichkeiten der Volksvertreterschaft gegenüber dem Supergeldhaus gehen in die Billionen. Würden die Bankster auf Rückzahlung bestehen, wären die Vereinigten Staaten im selben Moment bankrott. Die private FED hat also in weniger als 100 Jahren mit mühelos aus dem Nichts gedruckten Geld die USA, die ihr Geld monopolistisch ausgeliefert ist, aufgekauft. Davon hatte Amschel Meyer Rothschild, Kommunarde der Schiffs, geträumt, als er, wieder laut Fokus, sagte, gebt mir die Kontrolle über die Währung eines Landes und es ist mir egal, wer die Gesetze macht. Bittere Ironie der Geschichte, dass seine Nachfolger, die diesen Großkuh umsetzten, allesamt auf der Wall Street firmieren. Jener Straße also, auf welcher 1711 der Gemeinderat von New York den zentralen Sklavenmarkt zum An- und Verkauf von Indianern und Afrikanern eingerichtet hatte. Soweit die langfristigen Folgen, die strategisch einen klaren Gewinn bei den Großbanken verbuchen. Nicht minder interessant sind die wesentlich schneller spürbaren, kurzfristigen Vorteile, die diesmal auch den USA als globaler Macht zugute kamen. Indem es die Federal Reserve Bank der amerikanischen Regierung so leicht und den Banken und Industrieunternehmen bei entsprechender Niedrigzinspolitik so billig machen konnte, Geld zu besorgen, war damit das ideale Instrumentarium geschaffen, den nur ein Jahr später vom Zaun gebrochenen Ersten Weltkrieg zu finanzieren. Nicht nur zur Bestreitung eigener, nationaler Rüstungsausgaben, sondern vielmehr noch zur Beleihung der europäischen Weltvormachtkonkurrenten. In diesem Sinne erhöhte die FED von 1914 bis 19 die Geldmenge um fast 100%, also auf glatt das Doppelte. Allein vom Kriegseintritt 1917 bis zum Waffenstillstand 1918 lieh die Regierung der Vereinigten Staaten den alliierten Mächten mindestens 7 Milliarden Dollar. Damals eine geradezu unvorstellbare Summe. Davon profitierte nun die US-Konjunktur, denn das Geld floss nicht nach London oder Paris, um je nach Bedarf dort eingesetzt zu werden, es ging vielmehr direkt an kriegsausrüstende Industrien in Amerika, vor allem an jene Unternehmen, die enge Verbindungen zur Morgengruppe, zu Kuhn, Löb und Co. oder zur Rockefeller-Familie unterhielten. Gleichzeitig, auch das war ein Gewinn für die USA, überschuldete sich das alte Machtzentrum Europa katastrophal gegenüber den Vereinigten Staaten und brachte sich so in transatlantische Abhängigkeit. Mehr noch, die kriegführenden europäischen Nationen sahen sich gezwungen, als Sicherheit gehaltene Goldbestände als Zahlungsmittel einzusetzen. Ihre Währung war also bald nicht mehr wie gewohnt in Goldmünzen umtauschbar und galt damit bei Kriegsende als unsicher. 
Anders verhielt es sich in den USA, wo eben dieses Gold im Schatzamt und bei den Fettbankern angehäuft wurde und den Dollar glänzen ließ. Im Ergebnis wandte sich die Hochfinanz und der internationale Handel nun der US-Währung zu. Das war das Ende der City of London als Bankenmetropole der Welt. Die durch die Völker ziehende und spätestens um 1900 in den USA angekommene Geldkrake wiederholte hier also einen Deal, den sie schon vorher den Industrien und Eliten in Portugal, Spanien, Venedig, Holland und Großbritannien erfolgreich angeboten hatte. Lasst uns ein Geschäft machen. Ihr gehört uns und dafür soll euch die Welt offen stehen. Dass die FED-Bankenvorlage die parlamentarische Bewilligung bekam, war indes alles andere als sicher. Im Prinzip verstieß das Konzept gegen etliche Bestimmungen der US-Verfassung. So war es bis dahin in den Vereinigten Staaten verboten, ungedecktes Geld in Umlauf zu bringen. Und laut Verfassung lag das Geldausgaberecht einzig bei der Regierung. Selbst der PR-seitig in die Welt gesetzte Selbstanspruch, mit dem die Bank auf Stimmenfang ging, ließ sich vorn und hinten nicht halten. Der Fokus spricht im bereits angeführten Artikel von, ich zitiere, einem der klügsten Täuschungsmanöver in der Geschichte der modernen Wirtschaft. Schon der Name ist eine einzige Lüge. Wahrscheinlich war die Namensfindung das genialste an der Erschaffung der Federal Reserve. Schließlich ist die US-Notenbank nicht staatlich, also federal, und Reserven hatte sie auch keine. Zitat Ende. Trotzdem kam das Gesetz durch. Die Schlussabstimmungen im Senat und im Kongress fanden am 22. und 23. Dezember 1913 statt, also unmittelbar vor dem Weihnachtsfest. Ein erheblicher Teil der Abstimmungsberechtigten war da bereits zu Hause, der Rest in Gedanken bei der Festgans. Wilson unterzeichnete das Gesetz binnen weniger Stunden. Er hat sich diesen Schritt nie verziehen. Ich habe mein Land betrogen, soll er auf dem Sterbebett gesagt haben. Das Schicksal der Nation liege, Anführungszeichen, in den Händen einiger weniger Männer. Die, das sollte nicht aus den Augen verloren werden, maßgebend im okkulten Plan waren, Amerika zu einer versklavten und versklavenden Supermacht aufzubauen. Zu einer dauermelkbaren Leitkuh, die scheinbar vom Rinderwahnsinn ergriffen, jederzeit auf den Rest der Herde losgelassen werden konnte, wenn es die politischen Ambitionen des darüber thronenden Wall-Street-Adels erforderten. Schon der ein Jahr später beginnende Weltkrieg bot dafür sowohl ökonomisch als auch politisch ideale Grundvoraussetzungen. Dass der Einstieg Amerikas in den Krieg von der ablaufenden Großmacht Großbritannien auch mit politischer Münze bezahlt wurde, und zwar mit dem öffentlichen Versprechen, Palästina für das Judentum zu erobern, wird heute gern übersehen. Damals, zeitnah, war die öffentliche Wahrnehmung noch geschärfter. Und genau hier können wir den Grund dafür finden, warum die treibende Kraft hinter der Fettgründung, Paul M. Warburg, den ihm 1913 angebotenen Vorsitz der Zentralbank ablehnte, um sich mit einem bloßen Aufsichtsratsposten zu begnügen. Hätte er 1917 seiner Finanzkriegsmaschine präsidiert, es würde zweifellos Geschmäckle gehabt haben, denn Warburg war als aktiver Zionist bekannt. Im schmutzigen Geschäft der hohen Politik exponiert man den Gegner, gegebenenfalls auch Neutrale, die man braucht und die nicht spuren wollen, nicht aber sich selbst. Das ist eine alte Lehre. Beherzigt hat sie auch Deutsch-Devil Samuel Untermeier, Präsident der zionistischen Kirin Hayesot, der den alles andere als interventionistischen US-Präsidenten Wilson 1917 mit einer frühen Lewinsky-Affäre in der Hand hatte, mit der man ihn in die Kriegserklärung gegen Deutschland pressen konnte. Übrigens, Untermeyer stand 1913 einer Untersuchungskommission des amerikanischen Kongresses vor, die den Federal Reserve Act parlamentarisch erfolgreich auf den Weg brachte. 22. Das frankistisch-chassidische Kind Zionismus Die deutsche Wikipedia schreibt unter dem Schlagwort Zionismus. 
Angesichts des deutschen Rasseantisemitismus, wie ihn 1880 etwa Karl Eugen Düring vertrat, hatte sich Theodor Herzl zum Zionisten gewandelt. Während der Dreifußaffäre in Frankreich schrieb er 1896 das Buch »Der Judenstaat – Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage«. Herzls Buch wurde, anders als die Bücher seiner Vorläufer, viel beachtet und gab den Anstoß zum internationalen Zusammenschluss der bestehenden nationaljüdischen Vereine. Am 29. August 1897 trafen daraufhin 200 von ihren Vereinen gewählte Delegierte in Basel zum ersten Zionistenkongress zusammen. Soweit Wikipedia. Der hier und damals schon vorgeschobene Abspaltungsgrund Antisemitismus in Deutschland und Frankreich ist natürlich Nonsens. Beide Länder hatten ihre antijüdischen Gesetze längst abgeschafft und dem Ankommen der Juden in der Gesellschaft wurden mehr und mehr die Türen geöffnet. Die Dreifußaffäre erlangte nur deshalb Bedeutung, weil sie ein krasser Einzelfall war. Auch Antisemiten wie Düring waren damals nicht mehr als Randerscheinungen des politischen Geschehens. Die Geschichte des Zionismus sieht anders aus, denn sie hat eine Vorgeschichte, welche die Wikipedia natürlich ebenfalls kennt und sogar nennt, aber in ihrem Conclusio auf den einen Akt des bürgerlichen, aber schmerzlich von der Gesellschaft zurückgewiesenen Vorzeigeakteurs Herzl reduziert. Ich trage daher vor, was das deutsche Nachschlagewerk zur Geschichte der jüdischen Nationalbewegung scheinbar Nebensächliches zu berichten hat und ergänze es hier und dort immer wieder um ein paar Anmerkungen. Beginnen wir im O-Ton. Nach der Vertreibung der Juden aus Spanien 1492 und Portugal nahm das Osmanische Reich viele verfolgte Juden auf, von denen sich einige in Palästina ansiedelten. In Safed bildeten sie ein neues theologisches Zentrum des damaligen Judentums. Hier wurde die Kabbala gepflegt, der Shulchan Aruch und der Zuha gedruckt. Darin wurde das Land Israel zum Mittelpunkt der Welt erklärt, in dem Gott einwohne. Daher sei die Erlösung aller Völker von der Heimkehr der Israeliten abhängig. Im 17. Jahrhundert versuchten größere Gruppen europäischer Juden immer wieder nach Israel auszuwandern. Sie sammelten sich oft um Rabbiner, die den Anbruch eines messianischen Zeitalters versprachen. Besonders Shabbatai Sevi, der sich 1666 zum Messias erklärte und auch nach seiner Zwangsbekehrung zum Islam Erwartungen einer baldigen Heimkehr aller verstreuten Juden weckte. Seine Anhänger erklärten das Jahr 1706 zum Jahr seiner Wiederkunft. Judah Hachassid sammelte die Ausreisewilligen und erreichte im Jahr 1700 mit etwa 1000 Gefolgsleuten Jerusalem, wo damals etwa 1200 Juden lebten. Soweit die Wikipedia unter dem Schlagwort Zionismus. Halten wir fest, der Zionismus der neueren Zeit begann mit Sabbatai Sevi und den Kabbalisten in Safed, also genau dort, wo seinerzeit die satanische Kabbalah Isaak Lorias geboren wurde. Der blutige Kampf des Zionismus um Israel verbindet sich damit ebenfalls mit einer anderen palästinensischen Stadt, wo er heute ebenso blutig endet. In Gaza, wo der radikale kabbalistische Talmudgelehrte Nathan von Gaza wirkte. Ihm wurde die Gabe der Prophetie zugeschrieben, er war es, der Sabbatai Sevi, mit dessen Rolle als jüdischer Messias und König von Israel, erst bekannt machte. Erwähnt wird ferner, dass der polnische Kabbalist Judah Hachassid Anhänger Sevis nach Israel führte. Sein Weg führte ihn damals über Fürth, die erste Wirkstätte unseres revoluzigen Hans Dampf Samuel Falk. 
des Londoner Baal Shem Tov. Der jüdische Historiker Aaron Freimann und Rabbi Dr. Meyer Hildesheimer, stellvertretender Leiter des orthodoxen Rabbinerseminars zu Berlin, fragen daher in einer gemeinsamen Arbeit nicht ganz grundlos. Kam Falk mit der Absicht nach Fürth, um dem Beispiel seines Meisters gleich zu tun und ins Heilige Land zu ziehen? Wir wissen, dass seine Mutter in Fürth starb und auch dort beerdigt wurde. Professor Schächter kommt das Verdienst zu, die Verbindung zwischen Falk und dem Sabbatanismus entdeckt zu haben. Er, Falk, war ein Anhänger der kabbalistischen Schule des Judah Hasid. Bei Falk, Zevi und eben Judah Hasid sind wir wieder bei der Geheimlehre Kabbalah, die ohne Zweifel das einigende Band jener zionistischen Bewegung darstellt, die Herzl voranging und diesen überhaupt erst auf die Bühne stellte. Zumindest bis Ende des 18. Jahrhunderts wanderten vor allem Anhänger der Kabbalah aus, um, so der Israelbeauftragte der evangelischen Kirche Klaus-Peter Lehmann, für die messianische Erlösung zu wirken. Wie bereits gesehen, gehört auch der Hasidismus in dieses Feld. Die Wikipedia schreibt bestätigend, der um 1750 entstandene Hasidismus betrachtete die Rückkehr der Juden nach Palästina als Beginn der Erlösung. Ab 1777 wanderten einige tausend chassidische Juden nach Safed und machten Rabbi Menachem Mendel von Kotzk zu ihrem Oberhaupt. Zitat Ende. Die führenden Namen der dunkleren Mitspieler sind bekannt. Sabatai Svi, Samuel Falk, und Jakob Frank. Aus diesem gemeinsam geteilten Kabbalabet stammen die Ideengeber und auch die ersten Praktiker des Zionismus. Zwei Namen heben die Nachschlagewerke immer wieder hervor. Wikipedia schreibt, als Mevasre Sion, Vorboten der Zionsidee, gelten für jüdische Historiker wie Jakob Katz Erstautoren, die direkt zur Entstehung des Zionismus im religiösen Judentum beitrugen. Der Rabbiner Judah Alkalai aus Sarajevo etwa veröffentlichte 1834 seine Schrift »Höre Israel«. 1845 folgte »Die Gabe Judas«. Darin erklärt er das reine Warten auf Gottes Erlösung als »falsch«. Diese beginne vielmehr mit einer eigenen Anstrengung der Juden. Sie müssen sich vereinigen und organisieren, Führer wählen und ihr Exil verlassen. Die Organisation einer internationalen Körperschaft ist bereits der erste Schritt zur Erlösung. Aus der Mitte der Ältesten wird der Messias, Sohn des Josef, hervorgehen. Für dessen Ankunft sei die nationale Einigung und Wiedergeburt des Judentums Bedingung. Ende Zitat. Wikipedia. Alkalai, der mit Herzls Großvater befreundet war, war Kabbalist. Und was er hier ausspricht, ist in der Tat die typisch lurianisch-kabbalistische Sicht auf den Erlösungsprozess, der durch einen irdischen Messias Ben Josef vorangetragen wird, um am Ende des Prophetieweges dann, wenn die geweissagten politischen Prozesse auf die reale Welt gestellt wurden, durch die Ankunft des himmlischen Messias, der den Namen Ben David trägt, gekrönt zu werden. Die Wikipedia fährt zum zweiten Protagonisten fort. Zwi Hirsch Kalischer aus Thorn schrieb 1861 das Buch Drishat Sion, Zions Herstellung. Erst in Palästina sei das jüdische Volk vor weiterer Zerstreuung, Auflösung und Verfolgung sicher und könne seine Bestimmung erkennen. In diesem Kampf um nationale Unabhängigkeit sollten sich die Juden den Nationalismus der europäischen Völker als Beispiel nehmen. Wenn sich viele Juden im Land Israel ansiedeln und ihre Gebete am Heiligen Berg sich mehren, dann wird der Schöpfer sie erhören und den Tag der Erlösung beschleunigen. 
Beide Rabbiner brachten ein Umdenken in der jüdischen Orthodoxie in Gang, das die spätere zionistische Bewegung vorbereitete. Ende Zitat Wikipedia. Avisa Rawitzki, fast 30 Jahre Professor für jüdische Philosophie an der Hebräischen Universität in Jerusalem, schreibt hinsichtlich der aufkommenden Zionismusaktivität innerhalb eben dieser jüdischen Orthodoxie, in gewissem Sinne ist diese Herangehensweise natürlich nicht neu. Gab es nicht schon immer kabbalistische Lehrer, die verkündeten, dass die messianische Erlösung im kollektiven Zuständigkeitsbereich der Anhängerschaft oder der ganzen Gemeinde liegt? Ohne Zweifel. Nichtsdestoweniger sehen wir hier eine interessante Abweichung. Anders als die traditionellen kabbalistischen Weisen, welche die Ansicht vertraten, dass die Erlösung zur Gänze von der spirituellen Verbesserung und der Erfüllung einer mystisch-kosmischen Mission abhänge, verlegt diese aktivistische Schule die Priorisierung auf das Weltliche, das Erreichen historisch-politischer Erfüllung. Ende Zitat Rawitzki. Dieser radikale Bruch folgt, und Rawitzki weist selbst darauf hin, eindeutig der lurianisch-sabbateanischen Aktionskabbala. Der Schwenk eines platzgreifenden Teils von Rabbinern hinein in diese Denke zeigt, dass sie die Schriften Lurias annahmen und, mehr noch, auch die historische Bedeutung ihrer fleischgewordenen satanischen Propheten. Orthodoxe Juden träumten seit fast zwei Jahrtausenden von einer Rückkehr nach Palästina, konnten diese aber nicht vor der Ankunft des Messias vollziehen. Wenn sie nun umdachten, so kann das nur auf das Auftauchen Zevis und seine Auferstehung in Frank zurückgeführt werden, welche die Rolle des endzeitlichen Messias reklamierten. Ihre die Endzeit einleitende Mission wurde also akzeptiert. Prophetieseitig ist das Thema jüdische Heimstadt direkt mit dieser Endzeit verbunden, was sich darin zeigt, dass bereits Frank auf die Sammlung der Juden in einem nationalen Gottesstaat, einem neuen Zion, hinzielte, auch wenn er damals noch in Polen, seiner Hochburg, das Ganze versuchte. Dass das Vorhaben scheiterte, ist in der Rückschau nebensächlich. Wichtiger ist, dass der polnische Nationaldichter Adam Mikiewicz, der als Teil einer frankistischen Familie weiter Lehren seines Messias anhängend protozionistische Erwartungen gehabt haben dürfte, als er den Osmanen, also den Stadthaltern Palästinas, während des Krimkrieges eine jüdische Legion im Kampf gegen Russland in Aussicht stellte. Dass hier frühzionistische Ambitionen wirklich bestanden, zeigen Planungen, denen zufolge diese Legion auch direkt zur Befreiung Palästinas eingesetzt werden sollte. Federführend bei dieser steckengebliebenen Hintertreppenpolitik war Mikiewicz Sekretär Armand Levy, der hoffte, auf diesem Wege die jüdische Herrschaft über Jerusalem zu erreichen. Und dieser wiederum gab seinen betont völkischen Zionismus an seinen Freund Moses Hess weiter, der ihn in seinem Standardwerk lobigend hervorhebt. Wikipedia schreibt über das Buch und seinen Autor, der Frühsozialist Moses Hess schrieb 1862 Rom und Jerusalem mit dem Untertitel »Die letzte Nationalitätenfrage«. Darin sah er die Epoche nach der Französischen Revolution als Völkerfrühling, in dem ein Volk nach dem anderen zu neuem nationalem Leben erwache. Nach Italien, also Rom, das 1859 seine Nationalstaatlichkeit erreichte, sei nun als letztes das jüdische Volk an der Reihe. Das Anführungszeichen nicht umsonst zwei Jahrtausende hindurch dem Sturm der Weltgeschichte trotzte und von allen Enden der Welt aus den Blick stets nach Jerusalem gerichtet hat und noch richtet. Anführungszeichen. Damit sprach Hess als erster jüdischer Autor der Neuzeit den Gedanken an eine jüdische Nation im gelobten Land aus. 
Hess gilt als Gründer des sozialistischen Zionismus, aus dem später die Kibbutzbewegung und die israelische Arbeitspartei hervorgingen. Ende Zitat Wikipedia. Der Biografieabriss verkneift sich, die dunkleren Bereiche in Hessens Meisterwerk zu benennen. Darunter diese Passage. Die gesamte Geschichte hat sich bisher um Rassen- und Klassenkampf gedreht. Der Rassenkampf ist das Ursprüngliche und Primäre, der Klassenkampf das Sekundäre. Dieser Rassenkampf hat sich in der Geschichte vor allem zwischen zwei gegensätzlichen Rassen abgespielt, den Ariern und den Semiten. Ende Zitat Hess. Durch Moses Hess wurde die jüdische Nationalidee auf den Begriff der Rasse errichtet, hebt auch Edmund Silberner, Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem, in seinem Buch Socialists and the Jewish Question hervor. Chaim Weizmann, Präsident der Zionistischen Weltorganisation und später Israels erster Staatspräsident, bezeichnete in seiner Autobiografie Moses Hess als ersten Zionisten. Dass Hess im Grand Orient Logentum mauerte, haben wir an früherer Stelle erwähnt. Die freimaurerische Betätigung teilte er mit dem Sheriff der City of London und von 1835 bis 1874 Präsidenten des Board of Deputies of the British Jews, Sir Moses Montefiore. Montefiore hatte Palästina erstmals 1827 bereist und war danach, jetzt wieder Wikipedia, strenggläubig geworden. Er plante fortan, die jüdische Immigration in das gelobte Land finanziell wie durch industrielle und landwirtschaftliche Ansiedlungen zu fördern. Er plante ein Siedlungsprojekt, kaufte Land von arabischen Großgrundbesitzern in Palästina und stellte es verfolgten Juden zur Verfügung. 1857 gründete er die erste neue jüdische Siedlung außerhalb der Jerusalemer Altstadt, nachdem das jüdische Viertel dort für die Zugereisten zu klein geworden war. Ende Zitat Wikipedia. Montefiore wohnte nicht nur zur gleichen Zeit in London mit Hess-Schützling Karl Marx, er war auch wie dieser mit den Rabatnik-Frankistisch-Morgenroten Rothschilds verwandt. Montefiore und Englands Bankchef Nathan Meyer Rothschild hatten Schwestern aus der marxischen Familienlinie der Levi Barent Cohen geheiratet. Montefiore arbeitete für seinen Schwager als Börsenbroker. Dass die Rothschild wiederum als wichtigster finanzieller Förderer des Zionismusprojekts zu gelten haben, und zwar bereits bevor Herzl auf der Bildfläche erschien, wird im Folgenden noch klarer werden. Als eigentlicher, grenzübergreifend organisierter Beginn der zionistischen Bewegung gilt die ab 1880, also 15 Jahre vor Herzl, entstandene osteuropäische Sammlungsbewegung Shibat Zion, übersetzt Zionsliebe. Deren Ortsvereine waren in vielen russischen und rumänischen Städten vertreten und nannten sich Chovaive Zion, Zionsfreunde. Sie sammelten bereits damals tausende Ausreisewillige für gemeinsame Siedlungsprojekte in Palästina. Als vermutlich wichtigster Name firmiert in diesem Projekt der Talmudgelehrte Samuel Mohileva, einer der führenden orthodoxen Rabbiner Osteuropas und Mitbegründer der nationalreligiösen mitzrachi bewegung der auch der erste israel-palästinensische Chefrabbi Kuk entstammt. Mohileva war durch den führenden, später abtrünnig gewordenen Chabad-Rabbi Chaim Yehuda Leib Litwin vom Zionismus überzeugt worden und fand in Baron Edmund de Rothschild einen wichtigen Unterstützer für seine Arbeit. Edmund, Sohn von James de Rothschild, stellte bereits vor dem Ersten Weltkrieg einen Großteil seines riesigen Vermögens zur Gründung jüdischer Siedlungen in Palästina zur Verfügung. Bis heute hat die Familie Rothschild zahllose Projekte in Israel finanziert, von denen das Parlamentsgebäude, die Knesset und das Domizil des obersten Gerichtshofs nur die bekanntesten sind. 
Auch aus dem Umfeld des Morgenrot-Bankhauses Kuhnlöb und Co. kamen wichtige Hilfen zugunsten des Zionismus. Firmenchef Jakob Schiff, noch im Frankfurter Rothschildhaus geboren, gab laut Wikipedia-Eintrag zu seinem Namen erhebliche Summen an jüdische Israel-Projekte. Während Otto Warburg, Mitbegründer der Hebräischen Universität Jerusalem, zwischen 1911 und 1920 als Nachfolger von Theodor Herzl der zionistischen Weltorganisation vorstand. Mehrere Mitglieder der Warburg-Familie zogen nach Israel. Was man aber nicht aus den Augen verlieren sollte, trotz aller Förderung durch die Mächtigsten der Mächtigen lehnte im jüdischen Fußvolk die überwältigende Mehrheit, 99 Prozent zu sagen, wäre nicht übertrieben, die Auswanderung nach Palästina und das Programm einer zionistischen Nation ab. Für orthodoxe Juden war ursprünglich die Rückkehr nach Eretz Israel nur denkbar durch das Eingreifen Gottes in die Geschichte, das Menschen durch ihr Vorgehen nur aufhalten. Liberale Juden wiederum betrachteten sich als Angehörige ihrer jeweiligen Nationen und traten dort für ihre Emanzipation ein, die ihnen mehr religiöse Toleranz und demokratische Rechte bringen sollte. Sie betrachteten den Zionismus als spalterisches Unternehmen, als Gefährdung ihrer sozialen Assimilation, als Verrat an ihrer Nation sowie als Faktor, der dem Antisemitismus Vorschub leistete. Es brauchte also noch seine Zeit, bis das lurianische Zion-Projekt am Start war. Bis, so der Fokus, der heimliche Regent Israels, der Chabad Rabbi Schneerson, auch er von hunderttausenden Juden als Messias verehrt, diesen Stein in seine Krone einfügen konnte. Bis Premierminister Benjamin Netanyahu, der Schneerson wiederholt untertänig besucht hatte, den israelischen Kabbalah Think Tank Merkatz Haraf das Elitekommando nennen konnte, welches die Nation führt und den Weg bereitet. Zwei überaus gewaltsame Durchläufe, Weltkriege, musste die Menschheit bis dahin durchstehen. Und einige hohe Funktionäre sahen das bereits über zehn Jahre vor Beginn der Kampfhandlungen voraus. Dazu eine kurze Geschichte. Abseits des sechsten Zionistischen Kongresses, der im August 1903 in Basel abgehalten wurde, hatte die britische Regierung der nationaljüdischen Bewegung Uganda als Heimstätte angeboten. Herzl, der dazu neigte, das Angebot anzunehmen, nicht als Ersatz für Palästina, sondern als ein Schritt auf dem Weg, setzte sich auf dem Kongress für eine Annahme an, gegen erhebliche Widerstände aus der russischen Delegation. Einen Tag nach Ende des turbulenten Kongresses empfing er den russischen Veterandelegierten Littmann Rosenthal in seinem Hotelzimmer zu einer Unterredung. Herzl sagte, Anführungszeichen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Endziel und den Wegen, die wir zu beschreiten haben, um dorthin zu gelangen. Anführungszeichen. Einen Monat darauf hielt sich Rosenthal in Paris auf, wo Max Nordau, Vizepräsident der zionistischen Organisation, eine Rede über den sechsten Kongress hielt. Rosenthal ging hin und wurde Zeuge, wie Nordau seine Ausführungen mit einer Frage einleitete, die, so sagte er, sicher allen Zuhörern auf den Nägeln brenne. Jetzt O-Ton laut American Jewish News. Wie konnte ich es wagen, meine Fürsprache für das britische Angebot, Uganda, zu geben? Wie konnte Herzl, so wie ich, unser Ideal Palästina verraten und es vergessen haben? Uganda liegt in Afrika und Afrika ist nicht Zion, wird nie Zion sein, um es mit Herzls eigenen Worten zu sagen. Aber Herzl weiß sehr wohl, dass für die Sache des Zionismus nichts so wertvoll ist, wie freundschaftliche politische Beziehungen mit einer solchen Macht wie England. Umso wertvoller, da Englands Hauptinteressen im Orient zusammenlaufen. Früher oder später wird die orientalische Frage gelöst werden müssen. 
Und die orientalische Frage beinhaltet natürlich auch die Frage Palästinas. Herzl weiß, dass wir vor einem furchtbaren Umbruch der ganzen Welt stehen. Vielleicht wird schon bald eine Art Weltkongress einberufen werden. Und England, das große, freie und mächtige England, wird dann seine Arbeit fortsetzen, die es mit seinem großzügigen Angebot an den sechsten Kongress begonnen hat. Und wenn Sie mich nun fragen, was Israel mit Uganda zu tun hat, dann lassen Sie mich mit folgenden Worten antworten, so als ob ich Ihnen die Sprossen einer immer weiter aufwärts führenden Leiter zeigen würde. Herzl, der zionistische Kongress, das englische Uganda-Angebot, der kommende Weltkrieg, die Friedenskonferenz, womit Hilfe Englands ein freies und jüdisches Palästina geschaffen werden wird. Soweit Max Nordau. Und Rosenthal schreibt dazu, diese letzten Worte erwischten uns wie ein mächtiger Donner. Und wir alle zitterten und erstarrten in Ehrfurcht, so als hätten wir eine Vision früherer Tage geschaut. Und in meinen Ohren klangen die Worte unseres großen Bruders Achat Haram, der über Nordaus Ansprache an den fünften Kongress gesagt hatte, ich fühlte, dass einer der großen alten Propheten zu uns sprach.